வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கு வணக்கம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ஒரே வீடியோவில் வந்து ஒரே வீடியோவில் கம்ப்ளீட் எக்ஸலை பற்றி போட்டிருந்தோம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் பேருக்கு மேலே பார்த்துட்டு இது மாதிரி பவர் பாயிண்ட்டை பற்றி இது மாதிரி ஒரு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ஒரே வீடியோவில் கம்ப்ளீட் பவர் பாயிண்ட் பேசிக்லேருந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு ஒரே ஒரு பவர் பாயிண்ட்டில் ப போட போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் இதை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா இது எந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ண தேவையில்லை பவர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பவர் பாயிண்ட் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக சில விஷயம் தெரிஞ்சால் தானே பவர் பாயிண்ட் தெரியும் அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்து இது வந்து வெரி வெரி பேசிக் நீங்கள் பவர் பாயிண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அட்வான்ஸ்டாக வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் இதை வந்து நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணிட்டு இந்த கார்னரில் இருக்கும் டைப் இங்கே போய் இது பண்ணலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸோட ஒரு பார்ட்டு தான் பவர் பாயிண்ட் இருக்குது எக்ஸல் இருக்குது நோட் பேட் ஒர்க் பேட் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த சர்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பாயிண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வரும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் ஆனால் இது மாதிரி தான் வரும் இது வந்தோடனே கிளிக் இந்த இடத்துல பிளாங்க் ப்ரெசன்டேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றதெல்லாம் பற்றி ஒவ்வொன்றும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைல் கட்டுங்களா ஒரு ப பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் இது வந்து நான் டைட்டில் இதை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு ஃபைல் அப்படியே க்ரியேட் பண்ணோம்னா மறுபடியும் போயிட்டு அங்கே ஓப்பன் பண்ணணும்னு தேவையில்ல கண்ட்ரோல் என் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் ஸோ செகண்ட் ஃபைல் நமக்கு இப்போ தேவையில்லை அப்படிங்கிறனால இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு வந்துருச்சு ஸ்லைடு எப்படி ஆட் பண்ணுறது இது மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டைட்டில் டைட்டில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் கீழே சப் டைட்டில்ங்கிறது வந்து சின்ன லெட்டர்லேயும் டைட்டில்ங்கிறது வந்து பெரிய லெட்டர்லேயும் வரும் அதை வந்து நம்ம லெட்டராக பார்க்க வரும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்லைட் இருக்குது இப்போ நியூ ஸ்லைட்ஸை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஹோம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹோமில் போய்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி ஸ்லைடு வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து பிளாங்க் இங்கே பாருங்கள் இது டைட்டிலோடு இருக்குது இங்கே இதே வந்து எனக்கு பிளாங்காக எதுவுமே இது இல்லாம இல்லாமல் வேணும் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக புதுசாக ஒன்று ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பிளாங்காக இருக்குது கட்டுங்களா அதே மாதிரி இங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து டைட்டில் அண்ட் கண்டென்ட்டோட வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி செக்ஷன் வைஸ் கண்டென்ட் ஹெட்டரோட வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ செக்ஷன் வைஸ் ஹெட் இது ஒரு இந்த நார்மல் ஹெட் இருக்கும் செக்ஷன் வைஸ் ஹெட் இருக்குன்னு பார்த்திங்கனா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா புது செக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப இந்த ஸ்லைடை யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் இப்போ தெரியலனா கூட ஒரி பண்ண தேவையில்ல நான் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி டைட்டில் மட்டும் இருந்தால் இது மாதிரி அதே வந்து ரெண்டு ப்ராடக்டை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா கம்பேரிசன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இது பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு இங்கே டைட்டில் ப்ளஸ் வந்து என்ன ப்ராடக்ட் நேமு இங்கே ஒரு ப்ராடக்ட் நேமு இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ப்ரெசன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம லேட்டராக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நார்மலாக புது ஸ்லைடை ஓப்பன் பண்ணும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி மைக்ரோசாஃப்டோட எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஷார்ட் கட்ஸ் சேம் தான் இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்லைடை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை காப்பி பண்ணி ஸோ இது பிக்சரோடு இல்லை ஸோ நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து லேட்டராக சொல்லித்தரேன் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணுறது இதில் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில அடுத்த மெத்தட்ஸ் அதாவது இந்த இது வந்து ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிம்பாங்க இதே வந்து மற்றொரு மெத் அடுத்த மெத்தட்ஸ் நம்ம சொல்கிறேன் பாருங்கள் திடீர்னு ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் தான் டைம் இருக்குது
இதில் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது ப்ரெசன்டேஷனே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தீம்ஸ் இருக்குது எஜுகேஷன் சார்ட்ஸ் டயக்ராம்ஸ் பிஸ்னஸ் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஏதாச்சும் உங்களுக்கு புதுசாக வேணும்னா இப்போ ரெசியூமை பற்றி வேணும்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெசியூமோ டெம்ப்ளேட் வேணும்னா இங்கே வந்து ஆர்யூ எஸ்யூஐஎம் ரெசியூம் ஸ்பெல்லிங் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து நான் சொன்னது இப்போ பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷனை பற்றி ஒரு ப்ரெஸ் ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற டெம்ப்ளேட் ஒன்று கரெக்டுங்களா இதை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே இவ்வளோ டெம்ப்ளேட் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்லேயும் கொடுத்தது இங்கே வரும் சில வந்து யூசர்ஸ் வந்து அவங்களே அப்லோட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல தான் வந்து கண்டிப்பாக அது இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங்கோ இல்லை வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனோ இன்வெஸ்டாக இருக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மார்க்கெட்டிங் டெம்ப்ளேட் இருக்குது கட்டுங்களா கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்டர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெசன்டேஷனே வந்து புதுசாக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட்டை வச்சு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்க கரெக்டுங்களா இப்போ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட் ஆல்ரெடி இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம இப்போ எடிட் பண்ணால் போதும் நம்ம இருக்கிற டேட்டா காப்பி பேஸ்ட் பண்ணால் போதும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரெசன்டேஷனே ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ சை ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது அடுத்துங்களா இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நான் இப்போ டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் கீழே வரும் அதே மாதிரி அப் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லை பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு இதாக கீழே வரும் பேஜ் அப் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை நான் இதை சப்போஸ் இதை காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் இதை காப்பி பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணிட்டு இதை டூப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துனா இந்த ஸ்லைடும் மொழி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துருச்சு இது வந்து ஒர்க்கிங் பேன் அப்படிமாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்னைல் பேன் அப்படிமாங்க அதாவது எல்லாத்தோ எல்லா கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற ஸ்லைடு எல்லாமே இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினாறு ஸ்லைடும் இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்னைல் பேன் அப்படிமாங்க ஸோ இதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணால் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஒரு வேளை இந்த இதை கட் பண்ணி வேறு இடத்துல கட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது காணாமல் போயிடுச்சு பார்த்திங்களா இங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் தேவையில் கண்ட்ரோல் பி அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்லேயே பேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதை வந்து இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் சரி ஓகே இந்த ப்ரெசன்டேஷன் வந்துருச்சு இப்போ வந்து டெம்ப்ளேட் நம்ம கிடையாது பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டீட்டெயில் இருக்குது மார்க்கெட்டிங் பிளானை பற்றி டீட்டெயில் இருக்குது இதில் வந்து கஸ்டமர் எவ்வளோ நம்ம கம்பெனி வந்து கஸ்டமர்கிட்ட எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கு இது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது கட்டுங்களா ஸோ இதை நம்ம எடிட் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் கொடுக்கறது வேறு நம்ம டீட்டெயில் வேக வேறு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து கஸ்டமர் ஒன் கஸ்டமரோட நேமை வந்து இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ராஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குது இயர் ஒன்றில் எவ்வளோ இருக்குது இயர் டூவில் சேல்ஸ் இருக்குது அப்படி இது வந்து நம்ம அப்படியே எடிட் எடிட் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷனுக்கு குயிக்கான டைமில் அனுப்ப முடியும் நம்மளால் ஸோ வந்து இந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு எப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கோம் சப்போஸ் டெலிட் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டெலிட் ஸ்லைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டூப்ளிகேட் ஸ்லைட்னு இருக்கும் மறுபடியும் அதே ஸ்லைட் டூப்ளிகேட் ஆகும் ஸோ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் அப்படின்னு பட்டன் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகும் இதே வந்து நான் மூ ஒரு நாலு ஸ்லைடை ஒன்றா ஸ்லை டெலிட் பண்ணோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸ்லைடு ஓகேங்களா நாலு ஸ்லைடு இருக்குது செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணேன்னு பாருங்கள் ஒரு ஸ்லைடை விட்டுட்டு செலக்ட் பண்ணேன் நான் ஷார்ட் கட்டுக்கு சொல்ல சொல்கிற மாதிரி கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஸ்லைடை மட்டும் விட்டுட்டு மீது எல்லா ஸ்லைடையும் டெலிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் மறுபடியும் வந்து கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்திங்கன்னா டெலிட் ஆனது வந்து ரிவர்ட் ஆகி மறுபடியும் அதை இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ டேட்டா லாஸ் ஆகாது சரி ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்டு காப்பி பேஸ்ட் இதெல்லாமே நம்ம த
இது வந்து நயகரா ஃபால்ஸு இன் வின்டரில் எப்படி இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அதாவது நயகரா ஃபால்ஸை பற்றி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் இது ஜாகிரபி ஹிஸ்ட்ரி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஹெட்டர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் ஹெட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லைடோட ஹெட்டரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோலை நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஹெட்டர் அப்படின்னு தெரியும் ஏன்னா பெரிய லெட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் ஹெட்டர் அப்படின்னு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி எல்லா இதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு ஹெட்டிங் ஒன்று அப்படின்ட்டு ஹோம் டேப்லேயே ஹெட்டிங் ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஹெட்டராக மாறிக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஹெட்டர் டூ ஹெட்டர் த்ரீ அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு ஒம்பது ஹெட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஹெட்டர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு டீட்டெயிலு கீழே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டருக்கு கீழே இந்த டீட்டெயிலில் வரும் ப்ரெசன்டேஷனில் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் ஸோ நெ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டர் டூ இதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஹெட்டர் டூக்கு ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்கள் இதெல்லாமே ஹெட்டர் டூ கிக்கில் வரும் கேட்டுங்களா இது எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி எண்டு வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஹெட்டர் டூவாக செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஹெட்டர் டூவாக மாறிக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதுக்கு கீழே அதாவது இமேஜஸை கீழே ஏதாச்சும் ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னு வைங்க இமேஜஸ் கீழே ஏதாச்சும் ஒரு டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னா அதை செல அதை எல்லாத்தையும் தேர்ட் லைனில் வரணும் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் வரப்போ தெரியும் தேர்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ஃபஸ்ட் லைன் என்ன அப்படின்ட்டு ஹெட்டர் த்ரீ கொடுத்துருங்க மூணு ஹெட்டருக்கு மேலே போகாதீங்க மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் மூணுக்குள்ளே கண்டெயின் பண்ணுங்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நம்ம பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்ட் பண்ணுற ரெடி பண்ணுறதுல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பர்பஸ்க்காக அதாவது பிக் பிக்சர்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஒரு பிக்சரில் சொன்னோம்னா அது வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணுறேங்கிறதுங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து இது மாதிரி பண்ணி இதை வச்சுக்கோங்க இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி ரெடி பண்ணுறது இங்கே போங்க ஹோமில் போய்ட்டு நான் இதை வச்சு நியூ கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரோல் என் கொடுக்குறேன் இப்போ இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ஆன ஒன்று இங்கே போய்ட்டு இதில் வந்து டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போய்ட்டு நியூ கொடுங்க நியூ கொடுத்துட்டு இது நார்மலாக இது பண்ணுறது டூப்ளிகேட் ஸ்லைடு இதெல்லாம் பார்த்துக்காச்சு ஸ்லைட்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் லைன் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண ஆல்ரெடி ஹெட்டர்லாம் கொடுத்து வச்சுட்டேன் இதை ஹெட்டர் அப்படின்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட்டு இதே வந்து ரீட் பண்ணிக்கும் சரி ஓகே இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு பவர் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு எந்த பார்த்தோம் அந்த பார்த்தா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்ச ஃபைல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹெட்ரு கொடுத்து அது கிளிக் பண்ணு கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் இன்சர்ட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து இது இதுக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக லிங்க்டு தான் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரீட் பண்ணி எப்படி டேட்டாவாக மாற்றணும் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுலேயே வந்து இன்புல்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ மாறிடுச்சு டேட்டா ஆல்ரெடி ஸோ நான் இப்போ தான் காட்டுறேன் இது டிசைன் ஐடியாஸுங்கிற சைடில் வரும் ஏதாச்சும் டிசைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்லைடில் வரும் ஸோ அதை பற்றி நான் லேட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்லைட் நமக்கு தேவை கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருந்த டேட்டா எப்படி வந்துருக்கு பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸு இது மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ நம்ம அந்த இன்டென்ட் கொடுத்துருந்தோம் பார்த்திங்களா அந்த செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ஹெட்டர் ஒன் ஹெட்டர் டூ ஹெட்டர் த்ரீ அப்படிங்கிறது அது எல்லாமே இது மாதிரி ப்ரெசன்டேஷனாக வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இது ஃபேஸ் இந்த இந்த வந்து இந்த ஜா ஜாலஜியை வந்து ஒரு ஜாலஜி கீழே மூணு லைனு இது வந்து ஹெட்டர் ஒன்னாகவும் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் இதுக்கு கீழே இருக்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டர் டூவாக கொடுத்துருந்தோம் ஸோ வந்து இது ஹெட்டர் ஒன்றுங்கிறது எப்படி கொண்டாந்துருக்கும் கொண்டாந்துருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஹெட்டர் டூங்கிறது எப்படி கொண்டாந்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ வந்து இப்படி தான் நம்ம வந்து இருக்கிற வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டு சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ப்ரெசன்டேஷனை மாற்றணும் ஆனால் வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எனக்கு ஓகே பட் கிளைண்ட் கிட்ட ப்ர ப்ரெசன்ட் பண்ணால் கிளைண்ட் எஸ்கே போயிடும் ஸோ அது வந்து இன்னும்
ப்ரௌஸ் ஃபார் தீம்ஸ் அதாவது நீங்கள் ஏதாவது தீம்ஸ் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கனாலும் அதை எடுத்து அந்த தீம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த அளவுக்கு நம்ம போக தேவையில்லை அதே மாதிரி கரண்ட் தீமை சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா லேட்டர் அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுத்து போட்டுக்கலாம் டெம்ப்ளேட் மாதிரி ஓகேங்களா சரி நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த தீமை வச்சு ரெடி பண்ணிடுறேன் இது வந்து சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இதை வச்சு இருந்த சிம்பிளாக இருந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம எப்படி சூப்பராக மாற்றிருக்கோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது சரி ஓகேங்களா இதில் வந்து தீம்ஸ் முடிஞ்சுது ஸோ இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு எந்த தீமோ உங்களுக்கு நல்லா பெட்டரான டிசைனிங் யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணி கற்றுக்கோங்க அடுத்தது வந்து வேரியன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் வேரியேஷன் கொடுக்குறதுக்கு வந்து இதாங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனோடனே அந்த வேரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கலர் வந்து இது மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் இருக்கா இதிலே வந்து இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த கலர் வேரியேஷன் வந்து உள்ளே இருக்கிற தீமுக்குள்ளேயே அந்த கலரோட வேரியேஷன் ஏன்னா டிஃபால்ட் ஒரே ஒரு தீம் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் பட் அந்த வேரியேஷன்ஸ் வேணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கிளிக் பண்ணி இந்த பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் எப்போதுமே இந்த கார்னரில் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியும் கிளிக் பண்ணு கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே கலர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா கலர்ஸில் போய்ட்டு பாருங்கள் சே இந்த இடத்துல கொண்டு போக கொண்டு போக எப்படி இங்கே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சமான கலரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இப்போ நம்ம கலர் எப்படி என்னாலும் சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த தீமோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட்டு ஃபாண்ட்டு வந்து எது மாதிரி ஃபாண்ட் வேணுமோ நிறையா ஃபாண்ட் இருக்குது நார்மல் இந்த லெட்டர் தான் ஃபாண்ட் அப்படின்னா அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து எஃபெக்ட் வந்து அந்த பவர் பாயிண்ட்டு கொடுக்கறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் சைட் ஸ்டைல் இந்த பேக்ரவுண்ட் என்டையர் பேக்ரவுண்டோட ஸ்டைலில் மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் கொண்டு வந்து கொண்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேக்ரவுண்டும் மாறுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மெட் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துட்டு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இதில் வந்து கிரேடியன் ஃபில் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் போய்ட்டு நீங்கள் இன்னும் வந்து டிசைனை வந்து இதில் நான் எப்படி பண்ணணும் உன்னோட டைம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸில் போய்ட்டு ஃபார்மெட் பேக்ரவுண்டை பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து சாலிடு ஃபில் அப்படின்னா ஒரு சாலிடான ஒரு கலரில் ஃபில் ஆகும் அடுத்து கிரேடியன் ஃபில் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாற்றும் அதோட தீ கலர்ஸ் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ப்ரீசெட் கிரே கிரேடியன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே கொண்டு போயிட்டு எது வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி நான் இது மாதிரி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து டேரக்ஷன் டேரக்ஷனல் கலர் வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து டார்க்காக போய் அப்படியே ஒயிட்டாக மாறும் ஸோ அதோட ஃபில்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ண பண்ண இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி எது வரைக்கும் இதை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாட்டமில் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொசிஷன் டிரான்ஸ்பேரன்சிலாம் இருக்குது இப்போ டிரான்ஸ்பேரன்சி வந்து நான் அதிகம் பண்ணுறேன்னா இது மாதிரி தெரியும் டிரான்ஸ்பேரன்சியை ரெடியூஸ் பண்ணியும் அதிகம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து ஸ்லைடை பொறுத்து மாறும் இது மாதிரி வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டிரான்ஸ்பேரன்சி பாதியை வேணும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ டிரான்ஸ்பரன்சி வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி இதாக வந்து மோஸ்ட்லி வந்து டிரான்ஸ்பரன்சியே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவனே சேஞ்ச் பண்ணி தந்திருப்பான் அடுத்து வந்து பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ்ஸையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரைட்னஸ் அதிக இரு இங்கே இருக்கிற கலர்ஸை பொறுத்து தான் நம்ம பிரைட் பிரைட்னஸ்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக டார்க்காக மாறுது பேக்ரவுண்ட் லெட்டரும் டார்க்காக இருக்கிற பத்த பட்சத்தில் இதே டார்க்காக ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து விசிபிலிட்டி இருக்காது ஸோ வந்து இந்த லெட்டர் சப்போர்ட் தான் இந்த இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து இது இது பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்டர் ஃபில் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நிறையா டிசைன்ஸில் வரும் இதை போய்ட்டு அந்த டெக்ஸ்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து
ஃபேஷினேஷன் இந்த இமேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ரீட் பண்ணி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக ரெடி பண்ணி தருது ஓகேங்களா ஸோ வந்து இங்கே பாருங்கள் அதே சேம் டீட்டெயில் தான் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த ஐடியாவில் வந்துடும் ஸோ வந்து அப்ளை டூ ஆல் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு மாறிடும் ஸோ வந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓகே இது வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ ஆல்பம் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து ஃபோட்டோ ஆல்பம் நம்ம இது பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் என் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த ஸ்லைட் நமக்கு வேணாம் அதே மாதிரி இது கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்துக்கிறேன் டோன்ட் சேவ் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் டபுள்யூ எக்ஸல் மாதிரி வேர்ட் மாதிரியாக தான் சரி கண்ட்ரோல் டபுள்யூங்கிறது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்துட்டு டோன்ட் சேவ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ வந்து புது இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு பிளாங்க் ஸ்லைடு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் வந்து ஃபோட்டோஸ் இருக்குது எங்கிட்ட அதில் வந்து ஒரு ஆல்பம் மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்செட் இன்செட்டில் போயிட்டு ஃபோட்டோ ஆல்பம் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆன்லைன் பிக்சர் நான் வச்சு எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆன்லைன் பிக்சர்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆயிரும் இதில் வந்து நிறையா இது கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து நம்ம இருக்கிறதையும் டெம்ப்ளேட் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கட்டுங்களா இது ஒன்றையும் இருக்குது பார்த்திங்கனா இது மைக்ரோசாஃப்டில் நீங்கள் கா சேவ் பண்ணியிருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இப்போ கூகுள் ட்ரைவ் மாதிரி ஒன் ட்ரைவ்லையும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ரேஸ் கார்ஸ் பற்றி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிலேட்டட் ஐட்டம்லாம் வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொன்றா எதாவதெல்லாம் வேணுமோ கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே இதில் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து நான் நான் ஒவ்வொன்றா இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியதாக வந்து நான் ஒரே இதாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இதில் வந்து இது எல்லாமே ஒரே கார் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சார் ஒரே ஸ்லைடில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இது மாதிரி பண்ணியிருக்கு நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்லைடாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம இது பண்ணோம் ஆன்லைனில் ஆன்லைனை தான் விட்டுலாம் இப்போ மறுபடியும் போங்க ஓகே மறுபடியும் இன்சர்ட் போங்க ஸோ ஆன்லைன் இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஓப்பனாக இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒன்று ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக எடுத்து டக்குன்னு இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்னது நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து எது வேணுமோ இதில் வந்து எது வேணுமோ நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கரெண்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற ஏதோ ஒரு ஐட்டத்துலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இன்சர்ட் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா தேர்டு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபோட்டோ ஆல்பம் இதை தான் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய சிஸ்டத்தில் சில டீட்டெயில் இருக்குது அதை வந்து நான் இங்கே உள்ளே கொண்டாந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபைல் டிஸ்க் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைல் டிஸ்க்குங்கிறது நம்மளோட சிஸ்டம் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகிறேன் ஸோ ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரி அப்படின்றது ஸோ இதில் வந்து நான் எப்படி இது பண்ணுறேன்னா ஒன்று ஒன்றா இன்சர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ எங்கே இருக்கோ அந்த பார்த்துக்கு போயிருங்க இதான் பார்த்து இதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோன்னே இங்கே பார்த்தா எல்லாமே செலக்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இன்சர்ட் கொடுங்க இன்சர்ட் கொடுத்தோடனே இது மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் மறுபடியும் எப்படி இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் க்ரியேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டரோட ஸ்லைடு அப்படிங்கிறனால ஃபோட்டோ ஃப்ரம் என்னோடய இமெயில் ஐடியோட இது வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ இங்கே வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்கு செகண்டு அதே மாதிரி டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் எல்லாமே இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டிசைன் ஐடியா நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஸோ வந்து இப்படி இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எது வேணாலும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறது மட்டும் நம்ம ஒர்க் கிடையாது இங்கே கரெக்டுங்களா இன்னும் நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதே வந்து எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கேயே போங்க போயிட்டு நியூ ஸ்லைட்
கிளிக் பண்ணுங்கள் எடிட் போட்டால் இருக்கும் ஆல் ஆல்பத்தை கொடுங்க கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் டைமில் எந்த வேணாலும் மூவ் எப்படி வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எத்தனை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணி என்ன வேணாலும் ஆக்சன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரொட்டேட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுன்னு வைங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஓகே இதை வந்து நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி ஒருவேளை போர்ட்ரேட் மோடில் இருக்கிற பிக்சரை வந்து தலையெல்லாம் மாற்றணும் அது மாதிரி மாற்றணும் இந்த ரொட்டேட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணுமோ அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சேம் ரொட்டேஷன் தான் ஸோ இதை ஒரு சைடு நான் ரொட்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இது கான்ட்ராஸ்ட்டு இது பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் ஃபோட்டோவோட பிரைட்னஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஓகே அப்டேட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதனால் இது மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுங்க நார்மலான ஒரு இதுக்கு வந்துட்டோம் அடுத்து வந்து மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கேன்சல் கொடுங்க ஃபோட்டோ ஆல்பம் கரெக்டான ஏரியாவில் கிளிக் பண்ணி இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் ஃபோட்டோ ஆல்பம் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இது மட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு ஸ்லை ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஸ்லைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா எனக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோட்டோ வந்து ஒரே ஸ்லைடில் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம வழி இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஃபிட் டு ஸ்லைடு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோவும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் கரெக்டாக போய் ஃபிட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு பிக்சர் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா ஒரு ஒரு பிக்சரும் ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் போய் உட்காந்துரும் அது டூ பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துனா இங்கே அதே மாதிரி இங்கே வந்து டூ பிக்சர்ஸ் கொடுத்துட்டு இது மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெக்டாங்குலரில் இருக்கிற நார்மல் ஃபோட்டோவே நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ டூ பிக்சர்ஸும் கொடுத்து அப்டேட் கொடுத்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு ரெண்டு பிக்சரு அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்கள் நீடு எதுவோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து டூ பிக்சராக இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பிக்சராக அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி இன்னொன்று ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஒன் பிக்சர் வித் டைட்டில் அப்டேட் கொடுங்க அப்டேட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஒரு டைட்டில் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் கண்டிப்பாக நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது சம்திங் இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கே வந்து நம்ம டைட்டிலில் வந்து ஃபார்மர் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணி எது வேணுமோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலோடு வந்துடும் ஸோ வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம டைட்டிலை வந்து தனித்தனியாக ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணு கட்டுங்களா அடுத்து வந்து மறுபடியும் போங்க போயிட்டு இந்த ஃபைனலாக இது இருக்குது இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேப்ஷன் பிலோ ஆல் பிக்சர்ஸ் ஆல் பிக்சர்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இது இது நான் சொல்கிறேன்னா கேப்ஷன் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அப்டேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு பிக்சருக்கும் கீழே கேப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த கேப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி எந்த மாதிரி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அதையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து எடிட்டு அடுத்து வந்து இதை அன் அன்டெக் பண்ணி விட்றேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பிக்சர்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீமில் வேணாலும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் பிளாக் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீமில் நமக்கு வந்து எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்படி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஸோ இதை நான் தூக்கிடுறேன் அடுத்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலும் வேணாம் ஃபிட் டூ இதை கொடுத்துறேன் அடுத்து வந்து தீம் தீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தீம் வேணுமோ ஆல்ரெடி இந்த மைக்ரோசாஃப்டோட நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப எல்லா தீமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் அந்த ஃபோல்டர்லேயே போயிடுச்சு ஏதாச்சும் ஒரு தீம் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு இது மாதிரி பேஜ் தான் டேரெக்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு அதில் ஒரு டேரக்டர் இருக்கும் அதிலேயே கரெக்டாக போய் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க எது எதை வேணாலும் உங்கள் விருப்பப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் தீம் வந்து பேக்ரவுண்ட் தீம் இருக்குது பார்த்திங்களா முன்ன இருந்தது வேறு மாதிரி இப்போ வந்து சைடில் வந்து இதோட மாறிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தீம் இருக்குது இந்த தீம் நான் செலக்ட் பண்ணது வந்து சரியான தீம் இல்லைங்க அப்படிங்கிறனால சரியாக டிஸ்பிளேயில் வரல ஸோ மறுபடியும் போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்டெக்ரல் அப்படின்னு கொடுத்து பார்ப்போம் அப்டேட் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது பேக்ரவுண்டில் டிஃப்ரெண்ட் தீமில் வந்து இந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள்
இப்போ வந்து நான் இந்த ஃபார்முலை பற்றி ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் பேசுகிறேன் வைங்க இவர் வந்து கண்ணை தேய்ச்சிட்ருக்காரு என்ன அழுறாரா இல்லை வந்து கண்ணில் தூசி வந்துருச்சா இது வந்து நான் சொல்கிறப்ப தான் தெரியும் கேட்டுங்களா ப்ரெசன்டேஷனில் அது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சோடனே அந்த மீட்டிங்கு அந்த வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம அந்த ப்ரெசன்டேஷனை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுங்க பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து இந்த நோட்ஸும் சேர்த்து ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகும் ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகி இந்த ஃபார்மல் அழுதுகிட்டு இருக்காரு அந்த ஃபோட்டோக்கு கீழே ப்ரிண்ட் அவுட்டில் நான் என்ன பேசணுனோ அது எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி வச்சுனா இந்த ஃபார்மலோட ஃபோட்டோ கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் அவுட்லேயே வந்து நான் பேசுனது இல்லாமல் இல்லை என்ன டீட்டெயில் இந்த ஃபார்மர் எதுக்காக அழுறாரா இல்லை வந்து என்ன பண்ணுறாரோ அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நான் டைப் பண்ணால் அதுவும் சேர்த்து ப்ரிண்ட் அவுட்டில் வந்துடும் ஸோ வந்து சும்மா ஃபோட்டோவை கொடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து பார்த்தா அந்த ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது ஸோ வந்து என்ன நோட்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பர்ஃபெக்டாக அதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பிக்சரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிக்சரில் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நோட்ஸாக கொடுத்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை இங்கே நோட்ஸை ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது வந்து இதில் வந்து ஸ்லைடு ஷார்ட்டர் அதாவது அந்த ஆப்ஷனை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது இது வந்து இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம்னால இதை சொல்ல அடுத்து வந்து எக்ஸலில் இருக்க மாதிரி இங்கே ஜூம்லாம் இருக்குது இதை ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஐடியாஸ் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மைனஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜூம் ஆகிடும் ஸோ பிக்சரை ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை பற்றி நான் லேட்டராக சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து வியூ வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் பாயிண்ட்டாக எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத வியூஸ் க வியூ கட்டுங்களா இதில் வந்து இது நார்மல் வியூவாக டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லைன் வியூ அவுட்லைன் வியூவை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும் இது பிக்சர் அப்படிங்கிறனால எந்த ஹெட்டிங் ஹெட்டரும் இல்லை ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே இது இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ராப்பராக இருக்கும் அவுட்லைன் வியூ கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இதில் உள்ள லெட்டர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து பிக்சர் வந்தனால எப்படி வந்துச்சு லெட்டர் இருக்கிற எப்படி வந்துச்சு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இது உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில் வராது ஸோ வந்து இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வியூ எதுக்கு அப்படி அப்படின்னா நம்ம உள்ளே போய் எடிட் பண்ணாமல் இந்த இடத்துலேருந்து எடிட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஜென்ரல் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா சர்வீசஸ்ன்ற ஜென்ரல் சர்வீசஸ்ன்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே உள்ளே இருக்கிறதும் டெலிட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி இதை நான் ட்ராக் பண்ணி இங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்லைடோட இது மாதிரிக்கும் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பட் இப்படி ஒரு வியூ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து மெயினாக வந்து உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயிலாக இந்த இடத்துல இருந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ சின்ன நிறைய விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்கிறேன் டெலிட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நான் ஸ்லைட் சாட்டர் இதில் வந்து நான் கிளிக் பண்ணோடனே இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது எந்த டீட்டெயில் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட்டாக வச்சுருந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த நார்மலில் இருந்ததுன்னா சேம் தான் ஸ்லைட் சாட்டரில் இது மாதிரி வந்திருக்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் மூணு மூணாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எங்கே வேணாலும் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இங்கே இது இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு இங்கே ஆறாவதாக இருக்கிற ஸ்லைடு இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு தூக்கி இங்கே வச்சிடலாம் ஸோ இதை வந்து இங்கே வச்சிடலாம் அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்லைடே ரெண்டு ஸ்லைடாக ஒரு ஸ்லைடு இன்னொரு ஸ்லைடு டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சிம்பிளாக டூப்ளிகேஷனுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டுக்கு கண்ட்ரோலாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் பண்ணுங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று வந்து ரெண்டு ஸ்லைடாக மாறிடும் ரைட் கிளிக் பண்ணியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணலாம் ஸோ நான் ஷார்ட் கட்கி சொன்னேன் ஸோ இதில் வந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் டெலிட் ஆயிரும் ஸோ இதையும் டெலிட் பண்ணணும்னா கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுக்கலாம் இல்லை கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணி கொடுத்தீங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து நோட்ஸ் பேஜ் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நோட்ஸு ஸோ வந்து அந்த நோட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் நோட்ஸ் டீட்டெயிலை வந்து இந்த இடத்துல ஆட
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் வியூ ரீடிங் வியூ மோஸ்ட்லி வந்து லெட்டர்ஸ் இருந்தால் தான் ரீடிங் வியூவை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு வியூஸ் வந்துடும் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்த இப்போ வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இல்லை என்டையர் ஸ்க்ரீன் ஆக்குபை பண்ணல இதில் தான் இருக்குது பட் நம்ம படிக்கிறதுக்காக நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரெசன்டேஷனும் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் தேவையில்லை அப்படின்னா படிக்கிறப்பையும் நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து லெட்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்ப நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி படிப்போம் ஓகே இப்போ எப்படி புது ப்ரெசன்டேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் புது ஸ்லைடு எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இருந்தாலும் யூஸ்வலாக ஃபைலில் போய்ட்டு இங்கே போய்ட்டு நியூ அப்படிங்கிறது கொடுத்து புதுசு ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாம பழசு அங்கிட்ட எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல பின் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் ஃபோல்டரில் போய்ட்டு சிஸ்டமோட ஃபோல்டர் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே நான் வந்து புதுசாக ஒரு ஸ்க்ராச்சிலேருந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு ப்ரெசன்டேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு வரும் இந்த ஸ்லைடில் வந்து முக்கியமான விஷயம் ஒரு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணோன்னே டீஃபால்ட்டாக டைட்டிலும் ப்ளஸ் வந்து சப் டைட்டில் ஏன்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு கண்டிப்பாக டைட்டிலும் சப் டைட்டில் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ டைட்டில் ப்ளஸ் சப் டைட்டிலோட ஒரு இது ஓப்பன் ஆயிருக்கு நான் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போயிட்டு நான் டைட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து எங்கேயுமே கிளிக் பண்ணல டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே கரெக்டாக போயிட்டு கரெக்டாக அதே இடத்துல டைப் ஆகும் ஓகேங்களா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில் இதோட லெட்டர் வந்து பெருசாக இருக்குது அடுத்தது வந்து நீங்கள் அடுத்த இதுக்கு போகணும் அப்படின்னா அடுத்த இது வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் இது ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ இந்த இந்த இதுலேருந்து இதுக்கு ஜம்ப் ஆனால் அப்படின்னா மவுஸ் மவுஸை டச் வச்சு இது இப்படி கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த இதுக்கு போயிடும் ஓகேங்களா சயின்ஸில் வந்து என்ன கிளாஸ் செல் பயாலஜி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டைப் பண்ணனா இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் எப்போதுமே சைஸ் பேர்ஸாக இருக்கும் செல் பயாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் டைட்டில் அது வந்து சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ரெண்டு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு தான் இதை வந்து ட்ராக் பண்ணி எப்படினாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிற இடத்துல பாருங்கள் எப்படினாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவை கரெக்டான இடத்துல நீங்கள் வந்து இது பண்ணி பண்ணிங்கனா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகிடும் ஸோ இதை நான் எப்படி மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே மூவ் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மூவ் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இதான் இப்படி தான் டைட்டில் சப் டைட்டில் இது பண்ணணும் இதை வந்து ஃபார்மேட்டிங்கை பற்றி நம்ம லேட்டராக பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைஸ் அதாவது எப்படி ஒரு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன வேணுனாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடோட சைஸை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸ்லைடோட சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு ஸ்லைட் அப்படின்ட்டு ஸ்லைட் சைஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்களா இதை போய்ட்டு ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஓகே மேக்ஸிமைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டே இருங்க இங்கே போய்ட்டு வைடு ஸ்க்ரீனில் கொடுத்தோன்னா இந்த இந்த இடம் வந்து இப்படி இருந்தது இந்த அகலம் வந்து பெருசாகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இதே வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த நீளம் வந்து பெருசாகும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்கிற சைஸ் வந்து இந்த இது உங்களுக்கு வேணாம் வேறு சைஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் டைப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் வச்சுக்கோங்க வெஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து விட்டு வந்து அதிகமாக பண்ணாலும் இது மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் மேனுவலாகவும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸ்லைடோட சைஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம நிலங்கி தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லே அவுட் லே வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான லே அவுட் அதாவது கம்பேரிசனுக்கு இருக்குது டூ கண்டென்ட் இது மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிட்டேன் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிட்டு நான் என்ன நினைக்கிறேன் இங்கே ஒரு பிக்சர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை எப்படி வந்து செட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் எது
லாஸ்ட்டில் வந்து நான் எல்லாமே சரி பண்ணிட்டு பார்க்குறேன் பழசு இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு இது வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு நினச்சா அதை மறுபடியும் எல்லா இடத்தையும் கொண்டு போய் அந்தந்த இடத்துல எந்த இடத்துல நீ பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ண முடியுமா செட் பண்ணுறது கஷ்டம் தானே பட் ஆனால் ஒரே கிளிக்கில் அதை பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீசெட் ஸ்லைட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிகினிங்கில் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது தப்பு நடந்துருச்சு ஏதாச்சும் வந்து பழசோட இது வந்து ஒஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுறது வந்து இந்த இடத்துலேயும் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணக்கூடாது ஸோ பிளாங்கான பிளாங்கான இடம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அங்கே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீசெட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீசெட் ஆகிக்கும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாத்துலேயும் எப்படி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப் இந்த வீடியோ கற்றுக்கிட்டால் தான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் வந்து ஆப்ஜெக்டில் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும் அதேமாதிரி டைமையும் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை சைஸ் பண்ணுறதுக்கோ வந்து ரொம்ப நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சரி ஓகே டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் சேர்ந்தது மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் இதை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே போங்க இப்படி இப்படி போகிறப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வச்சிங்கன்னா இந்த ஏரோ மார்க் மாதிரி பார்த்திங்களா ஃபோ நாலு சைடு ஏரோ மார்க் மாதிரி பார்த்திங்களா அது வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஏதோ நம்ம பண்ணலாம்னு நடத்தோம் உடனே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்டை இப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ வந்து நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது வந்து இந்த க்ளவுடு மூணு அதே மாதிரி ஸ்கை இதெல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆயிரும் மறுபடியும் அந்த அடுத்த ஆப்ஜெக்டில் கொண்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆயிரும் அடுத்து இதுக்கு கொண்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் செலக்ட் ஆயிரும் இப்போ நாலு ஆப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு இருக்குது மூ ஒரு இதை வந்து எனக்கு மூ இது வந்து வேணா ஸ்டார் வந்து வேணாம் அப்படின்னா அதை எப்படி இது பண்ணுறதுனா மறுபடியும் கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த செலக்ட் வந்து அன்செலக்ட் ஆயிரும் ஸோ கிளிக் பண்ணால் செலக்ட் ஆகும் கிளிக் மறுபடியும் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணால் அன்செலக்ட் ஆகும் ஸோ நாளை வந்து ஒரே இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் போய் ஒவ்வொன்று மேலே வச்சு கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணால் லேட் ஆகும்னு பார்த்திங்களா ஸோ எப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே டைம் அன்செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத இந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத இடத்துல போயிட்டு சும்மா ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேருந்தும் நம்ம கண்ட்ரோல் ரிலீஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆப்ஜெக்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஷாட்டில் எப்படி எல்லா இதையும் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இருக்கேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் தான் பண்ணுறேன் ட்ராக் பண்ணிட்டு எண்டு வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணது ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ரிலீஸ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் அதில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் இங்கே கிளிக் பண்ணி அன் செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்த ஆப்ஷன் ரொம்ப ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கனாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு மெத்தட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டி செலக்ட் மறுபடியும் ஏதோ ஒரு இடத்துல போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே டி செலக்ட் ஆயிரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இங்கே இந்த ரிப்பனில் வந்து ஹோம் மெனுவில் எடிட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கனா இதில் போயிட்டு செலக்ட் ஆள் கொடுத்தீங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் செலக்ட் ஆகும் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சிருக்கிறனால நம்ம அந்த இடத்துல போய் பண்ண தேவையில்ல ஸோ இந்த ரிப்பனுக்கு போகாமே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைட்லேயே வந்து மவுஸு கண்ட்ரோல் கீ இதை யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸ்டார் இருக்குது இதோட சைஸு ரீசைஸு எப்படி ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வித் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் காட்ட போகிறேன் இதை நான் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இது வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இந்த இது செலக்ட் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஆனோடனே இங்கே செலக்ட் பண்ணோடனே இந்த ஒரு பேன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இது வந்து ஹே ரீசைஸிங் ஹேண்டில் அப்படிம்பாங்க இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து
நான் கண்ட்ரோல் இப்போ இஜெக்ட் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இந் இதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அப்படின்னா இந்த பேனில் போங்க போயிட்டு சேம் இதில் தான் இருக்குது இதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த லாக் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இந்த எயிட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஹை ஹைட்டோட இது வந்து ஆஸ்பெக்ட் வித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ வந்து நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எயிட்டி எயிட்டுங்கிறது வந்து நான் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதை பாருங்கள் நான் ஒன் ஃபிஃப்டின் இங்கே மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த வந்து லாக் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ லாக் பண்ணிட்டேன் லாக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதாவது வித்தும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எப்படி ஹைட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலான ப்ரொப்போஷனில் வித்தும் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த லாக் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அதாவது இதுக்கு இதுக்கு ரேஷியோ லாக் பண்ணிடு நான் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணால் ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை நம்ம லாக் பண்ணுறோம் சரி ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் சைஸை ரீசைஸ் பண்ணிடுறேன் சரி ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க போயிட்டு இந்த இதில் போயிட்டு பாட்டமில் போங்க இது வந்து எந்த பொசிஷனில் நம்மளோட இது ஸ்டார் இருக்கணும் அப்படிங்கிற செல செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ வந்து ஹரிசாண்டல் பொசிஷன் வந்து ஜீரோ வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அரிசாண்டலில் இருக்கிறது இந்த இருக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாமே காணாமல் போய் அந்த கார்னில் போய் அட்டாச் ஆகிக்கும் இதே வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் தள்ளி வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் தள்ளி வந்துடும் இதை மேனுவலாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஷன் டாப் லெஃப்ட் கார்னில் பலைன் பண்ணியிருக்கோம் சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ட்ரல் வந்து அலைன் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் பொசிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வெர்டிக்கலாக இங்கே இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ அரிசாண்டல்னால் இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ மறுபடியும் இதை நான் மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓகே இது முடிஞ்சது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அந்த அலைன்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வெர்டிக்கலாக மூவ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இதை வச்சு இந்த ஹேண்டில் வச்சும் மூவ் பண்ணலாம் அதோட பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் இதை ஒரு ஆப்ஜெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நான் எதாவது மூவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சேஃப் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலைன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு கீழே ரொட்டேட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே மூவ் ஆக மூவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது அரிசாண்டில் வேணுமா இல்லை வந்து எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லுது ஸோ இது வந்து நாளே நாலு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் ரொட்டேட் ரைட் லெஃப்ட் வெர்டிகல் அரிசாண்டல் எல்லாமே நைன்டி டிகிரியில் ரொட்டேட் பண்ணும் இதே வந்து நான் வந்து இப்படி இருக்கிறத வந்து இப்படி இப்படி கிராஸில் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் போங்க ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் போய்ட்டு ரொட்டேட் மோர் ரொட்டேட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா இதில் போயிட்டு இங்கே ரொட்டேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டிகிரி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ மூவ் ஆகிக்கும் ஸோ இது வந்து ப்ளஸில் போனால் இந்த சைடு வரும் அதே மைனஸ்லேயும் போகுது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் போனால் இந்த சைடு வரும் ஸோ உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி வச்சு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இந்த ரொட்டேஷன் முடிஞ்சது அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ட்ராக் பண்ணி இப்போ ஏன்னா ஒரே இடத்துல நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிற பொருள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல வச்சு அதுக்கு தகுந்தமாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணும் ஸோ வந்து இப்போ எப்படி வந்து இதை மூவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி வேணாலும் இங்கே இது எப்படி வேணாலும் எங்கே வேணுமோ கொண்டு போய் வச்சுக்கலாம் இங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் எவ்வளோ கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படி மூவ் பண்ணலாம் இந்த மூவ்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைமும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு சொன்னால் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒன்று இந்த இந்த எது பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒன்று இப்படி மூவ் ஆகணும் இல்லைன்னா எப்படி மூவ் ஆகணும் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இங்கேலாம் மூவ் ஆகக்கூடாது அதாவது டேரக்ஷன் மாறிடக்கூடாது சில டைம் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆப்ஷன் வேணும் ஸோ அதை எப்படி நான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் நான் இங்கே பார்த்து நான்
இதில் ஃபார்மட் ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ வந்து இங்கே குண்டை வைக்கிறேன் இந்த ஸ்டார் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி க்ளவுட் இருக்குது பட் க்ளவுடு பின்னாடி போன ஸ்டார் வந்து இதாகணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார் பின்னாடி வந்துச்சு க்ளவுடு பின்னாடி போயிடுச்சு அதே மாதிரி தான் சென்ட் டு பேக் அப்படின்னா ஸ்டாரை பின்னாடி அனுப்பிடலாம் அதே மாதிரி இப்போ நாலு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குங்க இப்படி நாலு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டாக இப்போ வந்து சென்ட் பேக்வர்ட் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அதை வந்து பின்னாடி போயிடுச்சு இந்த க்ளவுடு முன்னாடி வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஆப்ஷனில் இந்த இதில் முன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஒரு இதோட முன்னாடியே பின்னாடியே கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு இடத்துல இருக்குது இதில் ஒரே ஹரிசானலோ வெட்டிக்கலோ இல்லை வந்து அடுத்த இதுக்கு ஈக்குவலாக இப்படி அலைன் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ சன் இருக்குது இந்த சன்னை வந்து இந்த ஸ்டாருக்கு நடு மத்தியில் கொண்டாடணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா செலக்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ஒரு ரெட் கலர் மார்க்கு வந்துடும் இது மார்க் இந்த மார்க் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே அந்த ரெட் கலர் மார்க்கு இது 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 மூணு டச் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ இது டச் ஆகுது என்ன அப்படின்னா இதில் இதுக்கு இப்போ இருக்கிற இது வந்து இதுக்கு சென்ட்ரல் அலைன் ஆயிருக்கு இதுக்கு எஜ்ஜில் அதாவது அப்பர் எஜ்ஜில் அலைன் ஆயிருக்கு இதுக்கு அப்பர் எஜ்ஜில் அலைன் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே நம்ம பார்த்து செலக்ட் பண்ணோடனே ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த ரெட் கலர் மார்க் அதை தான் இன்டேக் இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டாருக்கு நடுவில் இந்த சன்னை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ட்ராக் பண்ணப்போனா அந்த லைன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மாறிக்கிட்டே இருந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாருக்கு நடுவில் வந்துருச்சு இதை இன்னும் இது பண்ணிங்கன்னா இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக பர்ஃபெக்டான ஒரு சென்டரில் வந்து அலைன் ஆயிருக்கு ஸோ ட்ரா விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு போயிட்டு சென்டரில் பர்ஃபெக்ட் அலைன் ஆயிரும் ஸோ பிக்சர் பர்ஃபெக்ட் அலைன் ஆயிரும் ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பண்ணுறேன் மூணை வந்து இந்த ஸ்டாருக்கு சென்டரில் கொண்டு வந்து அலைன் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ இதையும் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது 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 பண்ணலாம் பட் இந்த ஸ்டேப் வந்து பெருசாக இருக்கனால கரெக்டான சென்டர் அலைன்மெண்ட்டு நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு சென்டரான அலைன்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆ இப்போ வந்து சென்ட்ராக இதுக்கு அலைன் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி வச்சுருங்க இதையும் கொஞ்சம் கொண்டாந்து இதுக்கு சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாலு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக சென்ட்ரில் அலைன் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து அலைன் பண்ணுறப்ப அந்த ரெட் கலர் மார்க் வச்சு அலைன் பண்ணால் தான் நம்ம பெட்டராக மார்க் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர் ஹெட்டரையும் அதே மாதிரி நம்ம சென்ட்ரல் அலைன் பண்ணலாம் ஸோ நான் இதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இது இப்படி இது பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வரேன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக எப்போ சென்ட்ரில் வருதோ அப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த லைன் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிறப்ப விட்டுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஸ்லைடோட சென்டரில் வந்து இதாகிடுச்சு ஸோ அந்த ரெட் லைனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ட்ராக் பண்ணி இது பண்ணுறப்ப அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் கொடுத்து எல்லாத்தையும் பழைய மாதிரி கொண்டாந்துடுறேன் கொண்டாந்துட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒவ்வொன்றும் ட்ராக் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குல்ல எல்லாத்தையும் ஒரே ஷாட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிடணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேஃப் ஃபார்மட் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சேஃப் ஃபார்மட்டுக்கு போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து அலைன் ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிட்டோன்னே இந்த நிறைய ஆப்ஷன் வரும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் லெஃப்ட் அலைன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே லெஃப்ட் சைடு போய் அலைன் ஆயிரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைன் சென்டர் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் அலைன் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து இங்கே போயிட்டு அலைன் சென்டர் அப்படின்னா எல்லாமே சென்ட்ரில் வந்து அலைன் ஆகிக்கும் அதே வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைன் ரைட் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் சைடு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் சைடாகவும் அதே மாதிரி டாப்பில் அலைன் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் அலைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு டார்கெட் மாதிரி நம்ம இப்போ கொண்டு வரப்போம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணோடனே இந்த ஃபார்மெட் சேஃப் ஃபார்மெட் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் அங்கே போங்க போயிட்டு இதில் வந்து அலை
டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மறுபடியும் போயிட்டு அலைன் அட் த மிடில் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிடிலில் வந்துடும் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு அலைன் அட் சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா அப்படிட்ட சென்டருக்கு சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகி ஒரு இது ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு சில விஷயம் இருக்குது அதை வச்சு எப்படி அலைன்மெண்ட்டை வந்து இன்னும் பர்ஃபெக்டாக அக்யூரட்டாக பண்ணுறது இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இது அலைன் பண்ணுறப்ப இந்த இடம் வந்து ஒயிட் பிளாங்காக இருந்தால் நமக்கு தெரியாது ஸோ வந்து மிட் லைன் ஆட் பண்ணுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதெல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் கொண்டாடணும் நீங்கள் நான் கொண்டாண்டேன் பட் ஆனால் இதெல்லாம் நேர்கோட்டில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பார்க்குறதே வந்து நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லிட முடியாது ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து இந்த இது வந்தோடனே வியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா வியூ ரிப்பன்னில் இருக்கும் அதை போங்க போயிட்டு இதில் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இந்த மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் ரூலர் ரூலர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கொ அடி ஸ்கேல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு அடி ஸ்கேல் அப்படிமாங்க அந்த ஸ்கேலில் வந்து நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒவ்வொரு நம்பர் ஸோ அதான் வந்து ரூலர் ஸோ வந்து இந்த வந்து இங்கேயும் இருக்கும் ஹரிசன்லாகவும் இருக்கும் வெர்டிகலாகவும் இருக்கும் நம்ம வேணும்னா இதை நேமிள் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இதை அந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஸோ இதை வந்து அன்டேக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கிரிட் லைன்ஸ் கிரிட் லைன்ஸ் செலக்ட் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி லைன்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து இப்போ அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த லைனில் வந்து இங்கே கொண்டாந்து வைக்கிறனா வைக்கலாம் அதே மாதிரி இப்படி வைக்கணும் வைக்கலாம் அதே மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ வந்து இதையும் கொண்டாந்து இங்கே வைக்கலாம் வைக்கலாம் இப்போ சொல்லலாம் பாட்டமில் வந்து எல்லாம் ப்ராப்பராக வந்து அலைன் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ இதையும் சேர்த்து எப்படி ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணுறது இது கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே போனது வீடியோவில் தெரியுதில்லை தெரியல பட் கொஞ்சம் வெளியே போயிடுச்சு அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே இருக்குது ஸோ இதையும் எப்படி அலைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு இதை இது எடுத்து விட்ருங்க எடுத்துகிட்டு கைட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கைட்ஸ் இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு இது வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் அலைன் பண்ணணும்னு வாங்க வைங்க இதை நான் ட்ராக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அலைன் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக போய் அந்த லைனில் உட்காந்துருக்கு ஸோ அதே மாதிரி மூணையும் நாங்கள் ஒன்றாந்து இப்படி வச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்ஃபெக்டாக அந்த லைனில் போய் உட்காரும் அதே மாதிரி இதுவும் உட்காரும் அதே மாதிரி இதுவும் போய் கரெக்டாக உட்காரும் ஸோ இதே வந்து இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த லைன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது எப்படி என்னால் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம்னா மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இது எக்ஸாம்பிள் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அடுத்தது வந்து இது இருக்குன்னு வைங்க இதை ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு கொண்டாந்து மூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த நாலு இதையும் வந்து இந்த இதில் அலைன் பண்ணுறேன் எப்படி அலைன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நான் கொண்டு ட்ராக் பண்ணி கொண்டு போனால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ நம்ம வந்து மவுஸை வந்து எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டு இதாகும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி ஃபிட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் மற்ற இதில் இருந்தால் இப்படி ஃபிட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ இப்படி கொண்டாந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபிட் ஆகிக்கும் ஸோ வந்து இந்த ரூ கைட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கைட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக எங்கே வேணுமோ வச்சு அது பர்ஃபெக்டாக வந்து ஸ்லைடை உருவாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அதுலாமல் போய்ட்டு இங்கே உள்ளே போங்க இதில் வந்து இந்த லைன்ஸை வந்து எப்படி சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இதில் ஸ்பேஸிங் இருக்குது ஸ்பேஸிங் வந்து சின்ன ஸ்பேஸிங் வேணும்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் நான் அஞ்சு ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கணுங்க மூணு சென்டிமீட்டர் வச்சுட்டு இது ரெண்டையும் எனேபிள் பண்ணிடுங்க எனேபிள் பண்ணோடனே டிஸ்பிளே கிரிட் கிரிட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஆல்ரெடி இங்கே கிரிட் லைன்ஸ் தான் கிரிட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் இருக்குது இது எல்லாமே இது பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வந்து கிரிட் லைனும் இருக்குது ப்ளஸ் இதுவும் இருக்குது பட் இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து முன்ன ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் இருந்தது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு சென்டிமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சைஸையும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் செலக்ஷன் பேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் அந்த பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இதில் வந்து மூணும் ப்ளஸ் வந்து இந்த க்ளவுட் சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஓவராலாக சினாரியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பெரிய இது இது வந்து புல் இது வந்து வானம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கா நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாமே பேக் ஹண்டில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணிட
ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே இதில் வந்து இன்னும் என்ன அட்வான்ஸ் அப்படின்னா இதை வந்து இந்த மூளையில் இருக்கிறதையும் ரெக்டாங்குலரை வச்சு கீழே மேலே கொண்டு போகலாம் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஹைடு பண்ணணும் அப்படின்னா ஹைடால் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லாம் ஹைடாயிரும் இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணுமாக இருந்தது ஹைடாயிருச்சு பார்த்திங்களா அதனால் கோடு கூட வந்துடுச்சு ஸோ ஆள் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எல்லாமே வந்துடும் சரி ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை மட்டும் ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கண்ணுக்கிட்ட போங்க இந்த ரெக்டாங்குலரை மட்டும் நான் ஹைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வைங்க இந்த கண்ணுக்கிட்டே போங்க இதை போயிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமெட்டிக்காக அது மைனஸாக மாறிடும் அந்த ரெக்டாங்குலர் காணாமல் போயிடும் ஸோ மாடி கொண்டாருனா இதை ப்ளஸ் பண்ணால் மறுபடியும் ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இண்டிவிஜுவலான ஹைட்டத்துக்கும் இதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப்பிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நான் இதை வந்து ஒரு டிசைன் ரெடி பண்ணி இது வந்து தனித்தனியான ஆப்ஜெக்ட் தான் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இதை எல்லாத்தையும் ஒரே ஆப்ஜெக்டாக இதை குரூப்பாக அப்படி தூக்கி கொண்டு வைக்கணும் அப்படின்னா இப்படி தூக்கி கொண்டு வச்சா குரூப்பாக எல்லாமே வரணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது ஏன்னா இது வந்து பார்க்குறது நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது நல்லா இருக்கலே நான் ஒரு டிசைன் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து குரூப்பாக அப்படி தூக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னா முடியாது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இதை வச்சு ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக ஒரு விஷயத்தை இந்த குரூப்பிங்லேயே நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐட்டம் இருக்குது ஓகேங்களா எல்லா ஐட்டமும் இருக்குது ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எல்லாமே செலக்ட் ஆகிக்கும் இதில் வந்து இந்த ஹெட்டர் தேவையில்லை ஓகேங்களா ஐட்டமும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் இந்த ஃபார்மெட்டிங் போங்க போய்ட்டு இதில் வந்து குரூப் அப்படின்னு ஒரு ஐட்டம் இருக்குது ஆட் இது இருக்குது பார்த்திங்களா ஆப்ஷன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் குரூப் அப்படின்னு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே ஒரே குரூப்பாக மாறிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கொண்டு போயிட்டு இப்படி ட்ராக் பண்ணோம்னா இந்த குரூப் அப்படியே இருக்கும் ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டும் ஒட்டுக்காக என்னால் தூக்கிட்டு போக முடியும் ஸோ திடீர்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை வந்து எல்லாத்தையும் அன்குரூப் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் அன்குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இது குரூப்பிங்லேயே இருக்குது பட் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்டை மட்டும் இந்த மூணு இங்கே இருக்குது இதை கொஞ்சம் கீழே கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா இந்த குரூப்பை வந்து கலைக்காமல் எப்படி கொண்டாடுறது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ போய்ட்டு இது குரூப்பிங்காக இருந்தாலும் இந்த இடத்துல போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஆட்டோமெட்டிக் செலக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து ட்ராக் பண்ணுங்கள் இங்கே கொண்டாந்து வச்சுட்டு இப்போ வச்சுட்டு மறுபடியும் குரூப்பில் ஆட்டோமெட்டிக் இது குரூப்பாக தான் இருக்குது ஸோ நான் இந்த இடத்துல கொண்டு வரப்போ ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த ஆப்ஷன் வருது இது ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து குரூப்பிங் அண்ட் குரூப்பிங் பண்ணணும் இதில் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸாக நான் ஒன்று சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இது இந்த எந்த விதமான ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி பவர் பாயிண்ட்டில் இருக்கிற எந்த விதமான ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இதில் அன்குரூப் பண் குரூப்பிங் அண்ட் அன்குரூப்பிங்கை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி நான் சொன்ன மாதிரி பிக்சர் ஃபார்மெட்டு போயிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அன்குரூப் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த இது கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு எரர் மெசேஜ் வந்துருச்சு இது என்ன அப்படின்னா திஸ் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிக்சர் நாட் அ குரூப் டூ யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இட் டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ட்ராயிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுது இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து தனி நான் இதை ட்ராக் பண்ணி வச்சேன் அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பல் இது வந்து வாட் வாட்டர் ஃபால் இதில் வந்து கப்பல் உழுவுது உழுற மாதிரி இருக்கிறது இதை மட்டும் நான் தூக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் இதெல்லாம் தனித்தனியாக எல்லாம் தனித்தனி குரூப்பாக வச்சு லாஸ்ட்டில் ஃபைனலாக குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் பட் சொல்லுது இது வந்து ஒரு பிக்சர் தான் இதை டிசைன் பண்ணதே பிக்சராக தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நீ வந்து இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக அன்குரூப் பண்ணுமா அப்படின்ட்டு கேட்குது நம்ம உடனே ஓகே எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இது பிக்சராக இருந்தாலும் இதை வந்து தனித்தனி ஆப்ஜெக்டாக ஆட்டோமெட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மாடி சே ஃபார்மட் குரூப் அன்குரூப் இப்போ ஆல்ரெடி குரூப்பில் இருக்குது ஸோ அன்குரூப் கொடுத்துருங்க இப்போ அன்குரூப் கொடுத்துருங்க இத்தனை ஆப்ஜெக்டாக இது கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு பிக்சரையே நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாற்ற முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து சில இது பண்ணணும் அப்படின்னு வைங்க இதை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி இதை இங்கே கொண்டு போயிட்டு நான் என்னென்ன ஒன்று பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறதோட இதில்
சப் டைட்டில் நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா டீச்சிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் எஸ்ஐ அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு இது பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த புல்லட்டின் பாயிண்ட் வந்து டார்க் மார்க் செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ வந்து மறுபடியும் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சயின்ஸில் வந்து பாட்டனி சோலஜி இருக்குது பார்த்தீங்க பாட்டனி ரெண்டு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா பட் ஆனால் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் கிளிக் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இதை வந்து இது எப்படி இது பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு சயின்ஸுக்கு கீழே பாட்டனி சோலஜி வருது கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து இதை இன்டென்ட் பண்ணணும் இன்டென்ட் பண்ணுறதுனா இதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த சீடு வரணும் பா கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு டேபை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டார்க் மார்க் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஸோ வந்து நமக்கு வந்து சயின்ஸுக்கு கீழே பாட்டனி வருது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதையும் அதே மாதிரி இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மெட் பெயிண்டர் போயிட்டு கூட கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இதுவும் இதுவும் சேம் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக பவர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறீங்க சயின்ஸில் வந்து பாட்டனி சோலஜி ரெண்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம இங்கே டைப் பண்ணால் தப்பாக வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா அது சயின்ஸுக்கு கீழே போயிடும் ஸோ சயின்ஸுக்கு கீழே ஹிஸ்ட்ரி போகக்கூடாது கேட்டீங்களா ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு நான் எப்படி பண்ண பாருங்க இந்த இடத்துல வாங்க வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வந்து வரும் அதை வந்து அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல கொண்டாந்து இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வந்து இது சயின்ஸு அதாவது இந்த இடத்துல நான் ட்ராக் பண்ணி கொண்டாந்து விட்டேன் விட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்ஸுக்கு கீழே இது எடுத்துக்கும் ஸோ சயின்ஸும் ஹிஸ்ட்ரியும் சேம் தீமை வந்து அதாவது சேம் சப்ஜெக்டை வந்து இது பண்ணியிருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல வரோம் ஸோ ஓகே ஹிஸ்டரின்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து புது சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஹிஸ்டருக்கு கீழே கிளிக் பண்ணிட்டு டேப் கொடுங்க டேப் கொடுத்துட்டு ஹிஸ்டருக்கு கீழே ஏசியா அப்படின்ட்டு இருக்குன்னு வைங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஏசியா இருக்குது ஏசியா கீழே இந்தியாவும் சைனாவும் பெரிய ஹிஸ்ட்ரி கேட்டுங்களா ஸோ வந்து இதை வந்து எப்படி இது பண்ணுறேன்னா மறுபடியும் ஒரு டேப் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கனா இது இன்னும் சின்னதாகிடுச்சு ஸோ வந்து ஏசியாவுக்கு கீழே அடுத்த இது வருது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்தியா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைனா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் டைப் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் என்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வரும் ஸோ மறுபடியும் நோ டைம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதே வந்து இந்த இடத்து ஏசியா அடுத்து வந்து யூரோப்பு கீழே வரணும்னு வைங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறத அப்படியே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல கொண்டு தான் இந்த சிம்பிள் ஆட்டோமேட்டிக் எனேபிள் ஆகும் எனேபிள் ஆனாலும் ட்ராக் பண்ணி இந்த இடத்துல கொண்டாந்து விட்டு இப்போ வந்து டைப் பண்ணுங்கள் யூரோப் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்து டேப் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனின்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம டைப் பண்ணும் ஸோ இன்டென்ட் வந்து பண்ணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு இதுக்கு கீழே இன்னொரு பிரான்ச் வருது அப்படின்ட்டு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ வந்து இந்த புல்லட்டிங் பாயிண்ட் மட்டும் வைக்கணும்னு தேவை கிடையாது தேவை கிடையாது என்ன வேணால் நம்ம வச்சுக்கலாம் அது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜெர்மனிக்கு ஸ்பெல்லிங் தப்போ ரைட் கிளிக் ஜெர்மனி கொடுத்துக்கோங்க ரைட் கிளிக் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டு இந்த இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்திங்களா புல்லட்டிங் பகல் நன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது மட்டும் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே காணாம போயிடும் இந்த புல்லட்டின் கொடுத்துக்கலாம் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண செலக்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ உங்களுக்கு எது வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இது மாதிரி வேணும் அப்படின்ட்டு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பட் இதை பார்த்தோம்னா அந்தளவுக்கு டெப்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு நம்பரிங்கோ இல்லை ஏபிசிடியோ கொடுத்து இது பண்ணால் நல்லா பண்ணலாம் கேட்டுங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்பரிங்க்கு வந்து இது இது வந்து பாஸ் சிம்பிள் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நம்பரிங் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இதில் போய்ட்டு நிறைய நம்பரிங் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நான் கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன்றுக்கு கீழே எப்படிங்க சயின்ஸு கீழே ஒன் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது பாட்டனி சோலஜி அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிக்கு கீழே ஏசியா யூரோப் ரெண்டு இருக்குது நான் வந்து லாஸ்ட்டாக பண்ணது வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் கொடுத்துருந்தேன் பட் இருந்தாலும் அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராப்பராக நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா அதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த இதை வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்பரிங் முடிஞ்சது ப்ளஸ் சிம்பிள் எப்படி கொடுக்குறது மோஸ்ட்லி நம்பரிங் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஷூட் ஆகாது சிம்பிள் கொடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷனை போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இதில் நான் சிலது மட்டும் நான் சொல்லி தரேன் புல்லட் புல்லட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் நார்மல் இதை புல்லட் எடுத்து தான் ஸோ இதில் போயிட்டு கஸ்டமைஸ் பிக்சர் ஆட் பண்ணலாம் கஸ்டமைஸ் ஆட் பண்ணலாம் கஸ்டமைஸ் கொடுங்க கஸ்டமைஸ் போயிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ வந்து அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு எதில் வேண்டாலும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வெண்டிங்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது அதில் நிறையா இருக்கும் நீ உங்களுக்கு எந் அந்த டைமில் எது வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வெண்டிங்ஸ்னு இருக்குது அதில் போய் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எதில் வேணாலும் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஸோ இதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்து ஓகே கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த சிம்பிளை வந்து பிகினிங்கில் வந்துடும் ஸோ இங்கே வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்னா இந்த இடத்துல டைமிங் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக ப்ராப்பராக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டு புல்லட்டின் நம்பரிங் இதில் போயிட்டு புல்லட்டன் கஸ்டமைஸ் இதில் போயிட்டு இந்த இது கொடுங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரீசெண்ட்லி யூஸ்டில் இருக்குது ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்து அப்படின்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி வந்துடும் ஸோ வந்து இதை பிக்சரை பார்த்தோன்னே தெரியுது ஸோ சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குது அந்த டைமில் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா சிம்பிள்ஸையும் கொடுக்கலாம் நம்பரிங் ஏபிசிடி இந்த ஒரு நார்மல் புல்லட்னு தவிர ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு இந்த மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேவையில்லை ஏன்னா பாராகிராஃப் பாராகிராஃபாக இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு த தர தேவையில்லை ஸோ அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு போங்க போயிட்டு நன் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ இந்த பாராகிராஃபில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மட் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து மூணு இது இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லி தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபில்லு ஃபில் வந்து நோ ஃபில் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக இது எல்லாமே ஒயிட்டில் மாறிக்கும் சாலிட் ஃபில்னால் எப்போதுமே மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவோம் கிரேடியன் ஃபில்னால் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் கிரேடியன் ஃபில்னால் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நினைக்க வேர்ல்டியாக இருக்குது ஸோ கிரேடியன் ஃபில்னால் இது மாதிரி மாறும் பிக்சர் ஆர் டெக்ஸ்ட் ஃபில் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் பேட்டர்ன் ஃபில் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் சிம்பிளாக அதாவது இது சேம் வேர்ட்ஸ் தான் டாட் டாட்டாக ஃபில் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாலிட் ஃபில் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரன்சியும் எப்போதுமே ஜீரோ பர்சன்ட் லவிங்க அதிகம் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டேன் ட்ரான்ஸ்பரன்சி வச்சிங்கன்னா வேர்டு வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி கலரும் வந்து நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த கலர் செலக்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலரில் மாறிக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபாண்ட் கலரு இதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹோம் டேப்பு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி போல்டாக இருக்குது இந்த போல்டு வந்து வேணாம் அப்படின்னா மறுபடி கிளிக் பண்ணலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் பிஏ ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் பிஏ மறுபடியும் ப்ளஸ் பண்ணால் போல்டு வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக காணாமல் போயிடுச்சு அடுத்தது வந்து இட்டாலிக்கில் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இது மாதிரி கிளிக் பண்ணால் இட்டாலிக்கில் இதாகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஐஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இட்டாலிக்கு வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் ஷார்ட் கட் தெரியணும்னு தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் யூ அவ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக எல்லாமே இது மாதிரி அண்டர்லைன் ஆயிரும் ஸோ இது எல்லா ஆப்ஷனையும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அதை ஸ்ட்ரைக் த்ரூ பண்ணோம்னா இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஆயிரும் ஸோ அண்டர்லைனே துவைக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துக்கு நம்ம அண்டர்லைனிங்லாம் தேவையில்லை ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த இதை வந்து ஃபான் சைஸை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய ஃபான்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த ஃபான்ட் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இது மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது மாதிரி ஃபாண்டில் வரும் ஸோ செலக்ட்
டோகல் கேஸ் அப்படி அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் இங்கே பாருங்க இது இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு டான்ஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாகல் கேஸை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பார்த்தாவே தெரியும் எப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதாகும் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் இதை இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கண் தெரிஞ்சுட்டுனா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் இதெல்லாமே ஆல்ரெடி இது வந்து சைஸ் தான் நான் சொன்ன மாதிரி எதை வேணாலும் சிம் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணாலும் இதாகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண இந்த நம்பரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ மைனஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலர் வந்து இந்த லெட்டரோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணி எந்த கலர் வேணுமோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே வந்து எல்லோ கொடுத்துட்டேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு இங்கே இது கொடுத்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டரோட கலர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டோட கலர் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் செக் ஸ்பெல் செக் வந்து எதுக்காக மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இதை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இதையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் செக் அடுத்தது எந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இது பண்ணாலும் எவ்வளோ ஒரு மணிக்கணக்காக கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து இம்பார்ட்டண்டாக நீங்கள் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அது வந்து ப்ரெசன்டேஷனையே வந்து ஒரு லெவலை வந்து கம்மியாக்கிடும் ஸோ அதை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா எல்லா என்டையர் ஸ்லைடையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எந்த பாராகிராஃபுக்கு நம்ம ஸ்பெல் செக் பண்ணணுமோ அதை கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதில் போயிட்டு ரிவ்யூ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல் செக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பெல் செக் நடந்துருச்சு ஸ்பெல் செக் நடந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பெல் செக் மட்டும் வந்துருக்கு லிபர்ட்டி அதாவது ஃப்ரீடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது லிப லிபர்ட்டி அப்படின்னு இருக்கும் அது கீழே வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் கொண்டாந்து இதில் வந்து இக்னோர் ஒன் சிக்னோர் ஆல் ஆட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் ஐன்னு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாக இருக்குது ஸோ வந்து சேஞ்ச் அதோட மீனிங் இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சவுண்டு கூட நீங்கள் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து நமக்கு த நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு சேஞ்ச் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல லிபர்ட்டி அப்படின்னு மாறிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ந இந்த என்ன காரணம் அப்படினால இது நவ் வந்து காட்டுது அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இதை ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இங்கே சேஞ்ச் பண்ண பார்த்திங்களா அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் அதனால தான் வந்து நிறையா இஷ்யூஸ் வருது ஸோ சேஞ்ச் ஆள் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வி எல்லாமே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்பெல் செக் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மறுபடியும் நான் ஒரு டைம் காட்டுறேன் இந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குங்க இந்த பாராகிராஃப் இது பாராகிராஃப் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விட்டுட்டேன் ஸோ இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரிவ்யூ ஸ்பெல் செக் ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட்டை வந்து மட்டும் தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா கவர்மெண்ட்னா அதோட மீனிங் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை ரூல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்துருச்சு சேஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட்டுங்கிறத வந்து ப்ராப்பரான ஸ்பெல்லிங்க்கு மாற்றிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஸ்பெல் செக் கம்பல்சரி ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் பண்ணணும் அடுத்து நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸ் எப்போதுமே எந்த ஒரு ஸ்லைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெட்டர்ஸும் ஃபூட்டர்ஸ் இருக்கணும் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஃபூட்டர்ஸ் அப்படிமாங்க அதே மாதிரி ஹெட்டர் ரெண்டு இருந்தால் தான் அந்த ஸ்லைடு எதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அதாவது நமக்கு புரியும் ப்ளஸ் பார்க்குறவங்களுக்கும் அப்போ தான் புரியும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வந்து இன்சர்ட் இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் போயிட்டு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நோட்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட் அவுட்ஸ் ஹேண்ட் அவுட்ஸை பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது 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 ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப வரும் அதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவை
ஒவ்வொரு ஸ்லைடும் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் எடுக்கிறீங்க திடீர்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப ஒரு பத்தாவது ஸ்லைடில் இருக்கிறப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து டவுட் வருது அப்படின்னா அவர் ஸ்லைட் நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுருவார் அஞ்சாவது ஸ்லைடில் டவுட் இருக்குது அந்த ஸ்லைடு போங்க அப்படின்னா நீங்கள் டக்குனு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸ்லைட் நம்பர் இது பண்ணணும் ஸோ ஸ்லைட் நம்பர் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை டுவால் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாட்டமில் இந்த இடத்துல ஸ்லைட் நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் ஒன் டூ த்ரீ அதே மாதிரி ஃபோர் ஸோ இது வந்து ஸ்லைட் நம்பரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் போங்க இன்சர்ட் ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸ்லேயே அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்லைட் நம்பர் இருக்கணும் இதில் வந்து ஃபூட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட்டரில் வந்து இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்ளை டுவெல் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபூட்டருங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபூட்டருங்கிற அப்படிங்கிற இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ வந்து இது வந்து அப்ளை டுவெல் கொடுத்துருக்கனால எல்லா ஸ்லைட்லேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ வந்து நிறையா ஸ்லைட்ஸ் இருக்கிறப்ப எல்லா ஸ்லைட்லேயும் ஒரே கான்செப்டை வச்சு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபூட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்தராக நான் அந்த ஃபூட்டர் வந்து சரியாக தெரியல இதை வந்து மே வேறு மாதிரி செஞ்சு பண்ணால் தனித்தனி இண்டிவிஜுவலாகவும் நம்ம எடிட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை எடிட் பண்ணி காட்டுறது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹோம் போங்க போல்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போல்டாகும் ஸோ இதை டிஃப்ரெண்ட் கலரில் மாற்றினாலும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது டார்க் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி கலர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இண்டிவிஜுவலாக அந்தந்த ஸ்லைடுக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம்னாலும் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் மெயினாக நம்ம வந்து பவர் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவாக பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து இதில் வந்து ஓடர்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் இங்கே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ணால் நம்ம பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு தெரியும் நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து டிசைன் இங்கே வந்து அவனே கொடுத்துருக்கான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டில் போங்க இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு ஓடர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஓடர்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே சேஃப் ஃபார்மட் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வேர்ட் ஆட்டில் இருந்ததே தான் இந்த புது இது ஓப்பன் ஆகும் அது கிளிக் பண்ணோடனே ஸோ என்டர் த டெக்ஸ்ட் ஹியர் அப்படின்ட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் வந்து என்ன வேணாலும் என்டர் பண்ணலாம் நான் நான் இது மாதிரி தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னு என்டர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் வந்து என்டர் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் சே சேஃப் ஃபார்மேட்டில் போய்ட்டு இந்த எப் இங்கே பாருங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே உள்ளே போய் கிளிக் பண்ணோடனே சேஃப் ஃபார்மேட்டில் வந்து போய்ட்டு ஓப்பன் ஆகிரும் பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே போய்ட்டு எதை வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன் சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்கன்னா இது எடிட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எடிட் ஃபார்மேட்டில் விட்டு வெளியே போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் இது இப்போ என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து அவுட்டர் லைன் அதாவது இதை போய்ட்டு நான் எப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா இந்த இடத்துல போய்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நான் விசிபிலிட்டி இல்லை இந்த இடத்துல இருக்கிறனால நான் இதை அதனால் இங்கே மூவ் பண்ணி வச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ நான் இதை வந்து கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ எது வேணுமோ இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி கூட செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதுவுமே எடிட் மோடில் இருக்கிறனால இதாகல ஸோ செலக்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் போங்க ஷேப் ஃபார்மேட் இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இது மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ மறுபடியும் நான் இதை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சிடறேன் ஸோ இதில் வந்து அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்டைல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டைலில் இங்கே போங்க இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் போய்ட்டு கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற ஃபார்மேட் கிளியர் ஆகிரும் ஸோ இதுலேயும் வந்து நிறையா இது இருக்குது அதையும் நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இதுவாக பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபீல் டெக்ஸ்ட் ஃபீல் வந்து உள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு
ரொட்டேஸ் இது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு எது மாதிரி வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ளோ சார்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளோ சார்ட்டுங்கிறது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ளோ சார்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பேஜ் இருக்குது இதில் இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போய்ட்டு ஆல்ரெடி சேஃப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் நிறையா இருக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த சேஃப் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ளோ சார்ட் இருந்து இதை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதுல பட் இங்கே இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஏர் வந்துருச்சு ஸோ இதை எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ப்ரொடியூசர் இதை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மறுபடி எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டென்த்து டென்த் எக்ஸாம் நடக்குது இது வந்து டென்த் எக்ஸாம்னு வைங்க பாஸ்னால் இந்த சைடும் ஃபெயில்னால் இந்த சைடும் வரணும் பாஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் ஃபெயிலானால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதோட வச்சு நம்ம இது பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எந்த இதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஓகே அடுத்தது வந்து மறுபடியும் இன்சர்ட் ஸ்டெப்ஸ் போங்க போயிட்டு இதில் வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் இந்த இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல கொண்டாந்து இது பண்ணுறேன் ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு டைம் மறுபடியும் போக தேவையில்ல இதையே வந்து இந்த இடத்துல கொண்டாடுறனால இதை வச்சு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுக்கலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தாலும் டூப்ளிகேட் ஆகும் அதை மறுபடியும் அந்த இதை அப்படியே காப்பி ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டாடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடத்துல வச்சு சென்டரில் வர மாதிரி அலைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெட் கலரை வச்சு நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலி அலைண்டாக இருக்குது ஸோ வந்து இது ரெண்டும் ஆ ஓகே இப் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஓகே இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் இது மூணும் ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப நார்மலாக நீங்கள் இதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணால் சரியாக கனெக்ட் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து எப்படி ப்ராப்பராக வந்து ஒரு இதையும் அதாவது இதையும் இதை எப்படி ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம டிசைன் பண்ண வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு பண்ணலாம் பார்க்கலாம் இப்போ இன்சைட்டில் போயிட்டு இதில் வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நார்மலாக ஒரு சிம்பிள் இது எடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணோடனே க்ராஸ் ஹேர் வந்துருச்சு க்ராஸ் ஹேர் வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துருச்சு இதை வந்து இது பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி கனெக்ட் ஆகும் இதில் வந்து கனெக்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ இதில் இதிலிருந்து இதுக்கு போகுது அப்படின்னு தான் நம்ம இது பண்ண முடியுமே ஒழிய நம்ம தான் மற்றதெல்லாம் கெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எப்போது யூஸ் பண்ணாதீங்க டெலிட் பண்ணிடுங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இன்சர்ட் போங்க ஷேப்ஸில் வந்து இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மறுபடியும் க்ராஸ் ஹேர் வந்துச்சு லாஸ்ட் டைமுக்கு இந்த சேம் டைமுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த க்ராஸ் ஹேர் அந்த ஷேப்புக்குள்ளே கொண்டு போனால் அந்த நாலு எஜ்ஜில் வந்து கனெக்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அடுத்த இது கூட கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே இந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இங்கே இதை நான் வந்து இது பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி கொண்டு இந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து கனெக்டிங் பாயிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறையா ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நான் எது கூட கொண்டு போய் வேணாலும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இது கூட லிங்க் பண்ணால் ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ நான் இது கூட லிங்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது மாதிரி இதாயிடுச்சா மறுபடியும் போங்க இன்சர்ட் ஷேப்ஸ் கனெக்டர் இந்த ஏரோ சிம்பிள் மறுபடியும் போங்க இதில் வந்து இந்த கனெக்டர்லேருந்து இது பண்ணி இங்கே போய் ஆட்டோமேட்டிக் இதாகுது ஸோ இதை ரெண்டையும் நான் கனெக்ஷன் பண்ணி விட்டேன் ஸோ இது கனெக்ஷன் பண்ணுறதுல ரொம்ப அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த சைஸோ இல்லை வந்து கலரோ என்ன வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் தடிமண் வந்து அதிகமாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால தடிமண் அதிகமாக பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து சேப்பு இது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ வந்து இது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷனில் இருக்குது இந்த இது மூலிமா கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஸோ இதில் வந்து கலர் எல்
ஸோ கனெக்டராக வந்து நம்ம இப்படி தான் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி ஒரு இதை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஷேப்பை வந்து ஃபார்மெட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃப்ளோ சார்ட் கிரியேட் பண்ண இதை வந்து எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரை யூஸ் பண்ணி அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நான் எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே இது ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எனேபிள் ஆகும் எல்லாமே அது ரிப்பனில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எனேபிள் ஆகும் ஸோ நான் வந்து இப்போ சேஃபை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ சேஃப் ஃபார்மேட்டிங் போங்க போயிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் மட்டும் வந்த ஆப்ஷன் இது வந்து லேட்டஸ்ட் ஆப்ஷன் இதை வந்து இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் நார்மலாகவே இது பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சு நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வந்து இது கொஞ்சம் நான் ஓப்பர் ஓ பண்ண பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் கொண்டோ கொண்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதில் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஷேப்பை வந்து டிஃபால்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டிஃபால்ட் டிசைன்ஸ் இருக்குது க்ரீம் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அப்படி இல்லை எனக்கு நான் தேவைப்படுற கலரை வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இது இருக்குது பத்து கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருக்குது அதுக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அறுபது எழுபது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இது நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ண பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் மோஸ்ட்லி இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதையும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படின்னா இது மாதிரி கலர் வந்துடும் அதோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சேப்பை ஃபில் பண்ணுறது இல்லாமல் அவுட் அவுட் லைன் அதாவது இந்த பார்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதையும் நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் வரும் நான் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி வரும் ஸோ இதோட அவுட் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணுறதுனா அதோட கலரும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் பிளாக் கொடுக்குறேன் அப்போ தான் விசிபிலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா க்ரீன் பிளாக் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்படிங்கிறனால கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதனால் உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ நான் அது வந்து அதை வந்து அந்த அவுட் லைன் பார்டரை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுலேயே வந்து எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு வெயிட் அப்படின்றது பார்த்திங்களா இந்த வெயிட்டை வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் அதாவது அந்த பார்டரோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் போயிட்டு நான் இது மாதிரி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனா தடிமனாக ஆயிரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா கிளியராக தெரியும் ஸோ இது நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியதான் எது வேணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோர் லைன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதுலேயும் போயிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகிட்டு மோர் லைன்ஸ் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லைன்ஸ்லாம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எது மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை ஏதோ இதை இருக்கிற தவிர வேணும்னா இந்த மோர் லைன்ஸில் போய் பண்ணலாம் இன்னொன்று நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ போனீங்கன்னா சேஃப் ஃபில்லு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது உள்ளே இருக்கிற கலர் இது வந்து ஒயிட்டு செலக்ட் பண்ணால் வேறு மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இப்போ நான் ஒயிட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணோடனே பாருங்கள் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது எதுவுமே இங்கே வந்து ஹைட் ஆகிடுச்சு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது வேணும் அப்படின்னா தெரியும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு நோ ஃபில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து இந்த பார்டர் மட்டும்தான் தெரியும் பின்னாடி இருக்கிறது தெரியும் இந்த இது வந்து ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அதாவது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சின்னதாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கொண்டாந்து வைக்கிற மாதிரி இப்போ பின்னாடி இருக்கிறது தெரியுது நான் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நோ ஃபில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நோ ஃபில்லில் போகணும் நோ ஃபில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே வந்து நான் ஒயிட்டை செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பின்னாடி இருக்கிறது தெரியாமல் போயிடும் ஸோ இதுக்கு இந்த முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறையா டைம் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேப்போட எஃபெக்ட் இதில் வந்து நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது த்ரீ டே ரொட்டேஷன் அது இதுன்னு இருக்குது உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண பண்ண இது இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எது மாதிரி வேணுமோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி நல்லா டிஃப்ரெண்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உள்ளே வந்து சேப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபில் கொடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து
ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் உள்ளே இருக்கிறது எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து டிசைன் பண்ணுறதுன்னா பொறுமையாக நல்லா நீங்கள் பண்ணலாம் நான் ஆர்ஜினில் பண்ணுறனால இது மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே இந்த டிசைனை ரெடி பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் இதே வந்து இந்த டிசைனை இங்கே ரிப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் செய்ய தேவையில்லை ஏன்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் போயிட்டு ஃபார்மேட் ஷேப்பில் போயிட்டு சைஸ் அண்ட் போர்ஷனில் பார்த்து எல்லாத்தையும் பார்த்து இங்கே சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக தான் ஃபார்மேட் பெயிண்டர் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்மேட் பெயிண்டரை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணால் இதாகும் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஃபார்மேட்டில் என்னென்ன என்னென்னலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே இதுலேயே ஃபார்மேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் இருக்குது ஸோ மாடி நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் இதாகாது ஏன்னா ஒரு டைம் தான் ஃபார்மேட் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி ஒரே ஃபார்மேட்டை எல்லா ஷேப்புக்கும் கொண்டாது அப்படின்னு நான் எக்ஸல் வேர்டில் சொல்லியிருக்கேன் நான் மாதிரி ஒரு டைம் சொல்கிறேன் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே ஃபார்மேட் பெயிண்டர் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இன்னும் ப்ரெஷ் வந்து இந்த ப்ரெஷ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுஸில் இருக்கிற ப்ரெஷ் வந்து இன்னும் இருக்குது ஸோ இது வந்து மறுபடியும் அந்த ஃபார்மேட்டிங் அப்படியே இருக்குது நம்ம எங்கே கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ஃபார்மேட்டிங்க்கு மாறிக்கும் ஸோ வந்து இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எஸ்கேப் கொடுக்கலாம் எஸ்கேப் கொடுத்தாலும் அந்த ப்ரெஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அப்படி இல்லாமல் இங்கே போய்ட்டு மறுபடியும் கிளிக் பண்ணாலும் அந்த ப்ரெஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ வந்து நம்மளோட ஃபார்மேட் டிஃபால்ட் ஃபார்மேட் இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணி அதை மெர்ஜ் பண்ணி நம்ம குரூப் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு பிக்சராக எப்படி சேவ் பண்ணுறது சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்சரை வந்து நிறைய பிக்சர்ஸ் இருக்கும் ஃபோட்டோ ஷாப்பில் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மாதிரி எப்படி நம்ம பிக்சரை வந்து ஈஸியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் டூலை வச்சே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நான் ஒரு பிக்சர் நான் ரெடி பண்ணுறேன் இதை நான் கிளிக் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் நான் இது மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஓகே இருக்கட்டும் இதை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் டி கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டூப்ளிகேட் ஆகும் நாலு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதை ட்ராக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த கார்னரில் வச்சிட்றேன் ஸோ நான் இதில் வந்து நான் குரூப்பிங் பண்ணேன்னா குரூப்பிங்க்கும் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா குரூப்பிங் பண்ணோம்னா இதை ட்ராக் பண்ணி வைக்கலாம் பட் நான் இங்கே வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணேன் நீங்கள் குரூப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அஞ்சு இமேஜ் தனித்தனியாக இருக்கும் தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டியாக இது இருக்கும் பட் ஆனால் நான் வந்து இதை வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறேன்னு வைங்க இது எல்லாமே ஒரே பிக்சராக மெர்ஜ் ஆகிரும் ஸோ வந்து அதை நீங்கள் பிக்சராக யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இப்போ இது பண்ணுறது வந்து நார்மலான இதை யூஸ் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் நல்லா பிக்சரில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பிக்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஒரு பிக்சராக இது பண்ணி தனியாக இந்த பிக்சர் எப்படி சேவ் பண்ணுறதுங்கிற வரைக்கும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் மெர்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்படி செலக்ட் பண்ணால் ஆல்ரெடி நான் சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கே போய்ட்டு மறுபடி சேஃப் ஃபார்மெட் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே போயிட்டு மெர்ஜ் சேப்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே போங்க போயிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது யூனியன் அப்படின் இருக்குது யூனியன்னா இது இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேர்த்தியர் ஒட் ஒட்டுக்காக சேர்த்தியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி யூனியன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பைன் கம்பைனுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வைங்க இந்த இடத்துல ஒயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ரெண்டும் எந்தெந்த இடத்துல ரெண்டு ஓவர் லேப் ஆகிருக்கோ அந்த இடம் வந்து ஒயிட் கலர் ஆகும் அதான் கம்பைன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் வரேன் அடுத்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒயிட் கலர் வராது பட் அந்த இதுக்கு இதுக்கும் மெர்ஜான ஏரியா மட்டும் அந்த அவுட்டர் லைனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதான் ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஸோ மறுபடி கண்ட்ரோல் இஜெக்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மாதிரி சேஃப் ஃபார்மேட் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்டும் அதே மாதிரி தான் இன்டர்செக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே ரெண்டு பிக்சர் இதாகிடுச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக காணாமல் போயிடும் ஸோ அடுத்து வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் அல்ட்டி பார்த்தா சப்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் மைனஸ் பண்ணுறது அதாவது எந்த இடத்துல ரெண்டு இது ஒன்றா இருக்கோ அது வந்து ஒரு பிக்சர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஓவர் லேப்பான இடத்த வந்து ஒயிட் கலராக மாற்றிடும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணும் வேணுமோ அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ யூனியனை யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டோம் இப்போ வ
ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சேவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ சேவ் ஆனோன்னு போங்க போயிட்டு ஸோ இங்கே போயிட்டு நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணோம் டெஸ்டாப் த்ரீ டி ஆப் சே மை பிக்சர்ஸில் சேவ் பண்ணேன் கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து செக் இது பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பிக்சர் மட்டும் தனியாக சேவ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் பவர் பாயிண்ட் சேவ் ஆகல பிக்சர் மட்டும் தனியாக சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புது அப்ளிகேஷனில் இந்த பிக்சர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம சேவ் பண்ண பிக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பிக்சரில் வந்து எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து எப்படி இருக்கிற ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கிறது ப்ளஸ் ஃபர்தராக அதை வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து சிம்பிளாக பார்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இன்சர்ட்டாக கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிப்பனில் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதாவது கம்ப்யூட்டரோட ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இன்சைடு வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதை வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிக்சர் வந்து இம்போர்ட் ஆகிக்கும் ஸோ அப்படி இது பண்ணலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் பிக்சர் ஆன்லைன் பிக்சரில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீன் ஷாட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இருக்கிற ப்ரௌசராக அப்படியே ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்கலாம் அது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம தேவையான பாட் பாட்டை மட்டும் ப்ராப்பராக எடுக்கலாம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக எந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிங்களோ அதுக்கு டேரெக்டாக இதில் ஓப்பன் ஆகும் இதை கிளிக் பண்ணாதீங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எட்டு இயர் அந்த விண்டோவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இம்போர்ட் ஆகும் அது மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ நமக்கு தேவை ஸ்க்ரீன் கிளிப்பிங் அதாவது இருக்கிற ஸ்க்ரீனை வந்து ஒரு கிளிப்பிங்க இது பண்ணுறோம் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணணும் எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்க்ரீன் தான் நான் லாஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன் ஓப்பன் ஆனோடனே பிளர் அடிக்கும் பிளர் அடித்தோடனே இந்த கிராஸ் ஹேர் வந்துடும் கிராஸ் ஹேர் வந்தோடனே உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும் இங்கே இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறது போட்டு பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இது பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி எப்படி என்னாலும் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி பிக்சரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ அதான் பார்க்க போகிறதுல ஸோ டெலிட் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷாட் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மறுபடியும் இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போய்ட்டு இதில் வந்து ஆன்லைன் பிக்சர் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம வந்து பிக்சர் மட்டும் எப்படி இம்ப்ளோட் இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்ட போகிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டவுன்லோட்லாம் பார்த்துட்டனால சரி ஓகே இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த டாக் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வைங்க இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் வைங்க இதில் வந்து நிறைய டாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு கீழே எந்த டாக் வேணுமோ நம்ம அதை எடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு எது நல்லாயிருக்கு ஆ இந்த டாக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு வைங்க கிளிக் பண்ணோன்னே இன்சர்ட் அப்படின்னு இருக்கு எவ்வளோ பிக்சர் நாள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொன்ன மாதிரி இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிக்கும் ஆன்லைனில் இருந்து ஸோ அதெல்லாம் காப்பிரைட்டடாக இல்லையா அப்படிங்கிறலாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சரி ஓகே இந்த பிக்சரில் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கும் அது வந்து எப்போதுமே இம்போர்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காப்பிரைட்டு வந்து வரும் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இதில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிக்சரை கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்சர் ஃபார்மெட் அப்படின்றோம் இது பிக்சர் அப்படின்னு ரெகனைஸ் ஆகிக்கும் ஸோ பி பிக்சரை வந்து எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரெகனைஸ் பண்ணி இந்த இந்த ஏரியாவில் நான் பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு சிஸ்டமே முடிவு பண்ணிடுச்சு ஸோ இதை வச்சு அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி கீப் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டாக் வந்து எப்படி வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் பேக்ரவுண்டை வந்து தப்பாக கொஞ்சம் ரெகனைஸ் பண்ணிடுச்சு மெஜாரிட்டி கரெக்டாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணாலும் இந்த கால்கிட்ட இந்த தலைகட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் இருந்ததுனால ஆட்டோமேட்டிக் இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதையும் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம சிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் போயிட்டு ரிமூவ் பேக்ரவுண்ட் இருக்குதுன
ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற போது அப்படியே கிளா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் வந்து நான் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ரிமூவ் பண்ணல பட் இருந்தாலும் இது ஓகே நல்லா தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இந்த டாகை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் இந்த இதை வந்து இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் என்னென்னா கரெக்ட்னஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கிளிக் பண்ணிங்கனாவே தெரியும் இதில் வந்து ஷார்ப் அண்ட் சாஃப்ட் அண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதில் வந்து கிளிக் பண்ணால் நார்மல் எப்படி ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளியராக தெரியும் அதாவது அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து இதாகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சைடு போக போக ஷார்ப் ஆகும் இந்த சைடு போக சா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ஸோ வந்து இதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிடிலில் போனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு கீழே பிரைட்னஸ் பிரைட்னஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே உண்டே கிளிக் பண்ணிங்கனாவே சொல்லிடும் பிரைட்னஸ் வந்து ஃபார்ட்டி கான்ட்ராஸ்ட் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு காட்டும் ஸோ வந்து ரெண்டுமே ரெடியூஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் வந்து இன்சைடில் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ மறுபடியும் போங்க போயிட்டு இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பிரைட்னஸ் எக்கச்சக்கமாக வச்சோம்னா ஃபுல்லாக அந்த அந்த டாகே வந்து ப்ரை ப்ரைட்னஸ்ஸாக காட்டும் ஸோ வந்து அது அந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து ரேர் கேஸில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது இது எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸ் இதில் வந்து கலர் இருக்குது கலரும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்ட்னஸ் முடிஞ்சு அடுத்து கலர் இருக்குது கலரும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பழைய காலத்து இமேஜ் மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் எடுத்த இமேஜ் மாதிரி ஸோ இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த கலர் செலக்ஷன்லேயும் கலர் சேச்சுரேஷனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நல்லா இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி கலரோட டோனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கனாலும் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு கலருக்கும் டோனை சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாருங்கள் ரீ கலர் அப்படின்னு இருக்குது இதில் இருக்கிற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் வேணும்னா மோர் வேரியேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இதில் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த கலர்லாம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்கிற வேரியேஷன் சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆர்டிஸ்டிக் எஃபெக்ட் அதாவது ஒரு படம் வரைஞ்ச இது வந்து பிக்சர் தான் ஆக்சுவலாக கேமராவில் எடுத்தது இதை வரைஞ்சோம்னா இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பிக்சர் அது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எடுத்த பிக்சர் மாதிரி தெரியுது இது வரைஞ்ச பிக்சர் மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா ஸோ சில டைம் வந்து நம்ம பிக்சர் எடுத்துகிட்டு கூட ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு கூட நமக்கு வரைவோம் ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்டிஸ்டிக்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதையும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வரைஞ்ச மாதிரி இருக்குது பிக்சர் எடுத்த மாதிரி தெரியல ஓகேங்களா ஓகே கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஜெட் கண்ட்ரோல் ஓகே இது மாதிரி இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே மறுபடியும் பிக்சர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்சி ட்ரான்ஸ்பரன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆனீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி இந்த காரணம் அதிகமாக வந்து எயிட்டி பர்சன்ட்டில் வச்சிங்கன்னா சரியாக தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இது வேணுமோ அப்படி சொல்லுங்க இது வந்து ஜீரோ பர்சன்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இருக்கிற பிக்சர் அப்படி கீப் அப் பண்ணணும் அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸ் பிக்சர் பிக்சர் கொடுத்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஜிபி ஒரு எம் பெரிய பிரசன்டேஷன் ஒரு ஜிபி அது மாதிரி போகிற பட்சத்தில் இது பிக்சரை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெசன்டேஷனோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது இதுக்கெலாம் இதாகும் மோஸ்ட்லி இந்த இதுதான் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேவைப்பட்ட கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சேஞ்ச் பிக்சர்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து சேம் இந்த ஆப்ஷனில் இன்சர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேப்பாக இருக்குது அடுத்து ரீசெட் பிக்சரும் சேம் அதே மாதிரி சைஸும் இதையும் ரீசெட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இதையும் நீங்கள் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பிக்சர் ஸ்டைல் இங்கே வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் இதில் என்ன அப்படின்னா இங்கே பிக்சர் வந்து இப்படி இருக்குது நான் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது மாதிரி வேணுமோ இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இதை செலக்ட் பண்ணேன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது மாதிரி அதாவது ஒரு கண்ணாடிக்குலேருந்து வெளியே வர மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ செலக்ட் பண்ணி இது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதே நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ்
சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அது ரிலேட்டடான இது ஸோ இதே யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இதில் என்ன அப்படின்னா என்ன டீட்டெயிலாக சொன்னால் இங்கே இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நீங்கள் இங்கே ஒரு இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு கீழே ரெண்டு இது என்ன நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி ஃப்ளோ சார்ட்டுக்காக வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பவர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் அதாவது ஷேப்ஸ் இருக்குது இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஷேப்ஸ் இதோட வந்து பெட்டரான ஆப்ஷன் ஈஸியாக பவர் பாயிண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஆர்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டில் என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே நம்ம பார்க்க பார்க்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வரும் ஸோ எப்படி ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டை ஃபஸ்ட்டு கொண்டாடுறது ஒரு பிளாங் சைட் ஸ்லைடு வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இன்சர்ட் போகிறேன் ரிப்பனில் போயிட்டு இங்கே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் போய் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு பாப்அப் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பாப்அப்பில் வந்து சூஸ் எஸ் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் கிராஃபிக் அப்படின்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ அது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டீஃபால்ட்டாக எல்லாமே இருக்கிறது இதில் வரும் ஸோ அதுக்கு மேலே லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ப்ளஸ் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோ இல்லை ஒரு எக்கனாமிக் சைக்கிளோ எக்கனாமிக் சைக்கிள் இதில் வரும் ப்ராசஸ்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் எப்படி நடக்குது இதில் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி சைக்கிள்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் சைக்கிளோ இல்லை வந்து ஒரு இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறதோ அதை அதுக்கு வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹையராக இருக்கின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு யார் கீழே யார் ஒர்க் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறதுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மேட்ரிக்ஸ் பிரமிட் பிக்சர் அப்புறம் ஆஃபீஸ் டாட் காம்ல இருந்து எல்லாமே நமக்கு தேவையானது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ எது வேணுமோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் டீஃபால்ட்டாக மோஸ்ட்லி இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எப்படி இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் இதை இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிற லிஸ்ட்டில் ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இதில் வந்து இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து இங்கே எடிட் பண் டெக்ஸ்ட்டுக்கான ஆப்ஷனும் வந்துருச்சு கலர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை வந்து இங்கேயும் என்ட்ரு பண்ணலாம் இங்கேயும் என்ட்ரு பண்ணலாம் எங்கே வேணாலும் உங்கள் இருப்போம் ஸோ பெட்டர் நான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணேன் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதை இது பண்ணி நான் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சிட்டிஸோட நேம் நீங்க பெங்களூர் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு ஆன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ணோம் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு கிளிக் பண்ணிக்குவாங்க கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரு தட்டுங்க என்ட்ரு தட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புது பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன வேணுமோ என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே மும்பை அப்படின்ட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து மறுபடியும் என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா மறுபடியும் இன்னொன்று ஓப்பன் ஆகும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லை அப்படிங்கிறனால கண்ட்ரோல் ஏஜை கொடுத்து நான் தான் இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு ஷேப் இது பண்ணணும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இது சொல்கிறேன் இன்னும் நிறையா இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே இதை வந்து எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறது எப்படி இது பண்ணுறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது தேவையில்லை அப்படின்னு ஒன்று என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி ஓகே இதை மேக்ஸிமைஸோ மினிமைஸோ பண்ணலாம் இதெல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் சரி ஓகே இதில் முடிஞ்ச ஒன்று இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த டிசைன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் ஆட் ஷேப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே 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 கிளிக் பண்ணிங்கனா தான் இது எனேபிள் ஆகும் வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டிசேபிள் ஆகிரும் ஸோ ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டுக்கு கிளிக் பண்ணால் தான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் ஃபார்மட்டு ஸ்மார்ட் ஆர்ட் டிசைனும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகும் ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டு ஆட் ஷேப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது பிஃபோர் ஆஃப்டர்னு இருக்குது ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கிறேன்னு வைங்க ஸோ வந்து இங்கே போகிறப்ப
இருக்கும் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி கீழே இது இருக்குது அப்படின்னா இது ஆட் பண்ணலாம் நிறையா இது மாதிரி எப்படி எப்படி நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த புல்லட்டினை பற்றி பேசிட்டனால மறுபடியும் நம்ம பேச விரும்பல ஸோ இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பேன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஹைடு பண்ணிட்டோம் இதை வேணும் அப்படின்னா இங்கேயும் கிளிக் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட் இது இங்கே பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இதாகும் அடுத்தது வந்து ஒரு ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன்னு வைங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு டிமோட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது இதாக காண போயிடும் அடுத்து ப்ரொமோட் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது வந்து மறுபடியும் இதாகும் அடுத்தது வந்து மூமெண்ட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு மூ இப்போ வந்து நான் சென்னைங்கிறது நான் இங்கே இது பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் சென்னைங்கிறது இங்கே வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் இதை டெலிட் பண்ணிட்டு இங்கேயும் அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு இங்கேயே டெக்ஸ்ட் டெலிட் பண்ணி இதே இதையும் மூவ் பண்ணால் சரிப்பட்டு வராது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மூவ் அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் அது மாதிரி ஆப்ஷன் நிறையா இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வைங்க அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு வரும் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது டிச இதாகிடும் ஏன்னா மூவ் அப்பில் இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஸோ அடுத்து மூவ் டவுன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த இடத்துல வேணுமோ கொண்டாந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ எண்டு கொண்டு போயிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து இது பண்ணால் அது மாதிரி மூவ் ரைட் லெஃப்ட்டும் சேம் தான் ஸோ ஒரு ஸ்லைடாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி சரி ஓகே இது வந்துருச்சு அது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா லே அவுட்ஸில் நான் இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் பட் லே அவுட் வந்து எனக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சு இது மாதிரி லே அவுட் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே ஒர்க் ஆகலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை நான் சின்னதை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஓகே இந்த கார்டில் நான் ட்ராக் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் உங்கள் டிஸ்பிளே தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது பண்ணேன் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண டெக்ஸ்ட்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலலாம் இப்போ நான் இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேங்களூர்னு இது மட்டும் இங்கே பிளச்சர் பிக்சரை கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு பிக்சர் வந்துடும் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதில் ஸோ இது இங்கே பாருங்கள் நான் ஒவ்வொன்றும் சேஞ்ச் பண்ண பண்ணால் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு வந்து காப்பாற்றப்படும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எது மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது டெல்கி கீழே நம்ம ஃபேக்ட்ரி லெதர்னு கொடுத்துருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இது இருக்குது ஸோ நான் பெட்டரான ஸ்லைடு இது அப்படின்னு நினச்சேன்னா நான் இதை கூட நான் சூஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இது பண்ணும் சரி ஓகே இதை மூவ் பண்ணி மறுபடியும் அங்கே வச்சிடுறேன் ஸோ இதை லே அவுட்ஸை எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து கலர்ஸ் கலர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம் ஒன் ஷாட்டில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு இண்டிவிஜுவலை செலக்ட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஓட இது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மல்டிபிள் என்டையர் ஸ்லைடை செலக்ட் பண்ணால் என்டையர் இது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஸ்மார்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்ட்டு இது பண்ணி ஆப்ஷனுக்கு கீழே இருக்குது நீங்கள் இதை எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது த்ரீ டி ஃபார்மேட்லையும் இதை மாற்றிக்கலாம் இன்னும் வந்து இருந்துச்சு நார்மலாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்மேட்லாம் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைடு அடுத்தது வந்து இது முடிஞ்சது ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபார்மெட் ஃபார்மெட்டில் போய்ட்டு இங்கே வந்து சேஞ்ச் இது நார்மல் தான் மோஸ்ட்லி சேஞ்ச் ஷேப் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு ஷேப் இருக்குது நான் இதை மட்டும் பேங்களூர் மட்டும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா இங்கே போய்ட்டு மறுபடியும் கூட அந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா எழுது கொடுத்தோன்னே இதன் மாதிரி வந்துடுச்சு ஸோ கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒரு சிங்கிள் ஸ்லைடு வேணாலும் பண்ணலாம் அடுத்து நான் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கனால் ஆட்டோமேட்டிக்கா மல்டிபிள் ஸ்லைடும் ஒரே டைமில் பண்ணலாம் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு நான் இப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணதை லார்ஜாக கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பெருசாகிட்டே வரும் ஸ்மாலாக கொடுத்தோம்னா அது வந்து சின்னதாகிட்டே வரும் ஸோ ஸ்லைடோட சைஸையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டாடலாம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் செலக்ட் பண்ணது மட்டும் எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அ
ஆக்சுவல் சேப் கிடையாது சேப்புங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா சேம் சேப் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் சேப்ஸுங்கிறது இதுதான் இதில் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணணும் ஆனால் ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் ஒரே டைமில் ஈஸியாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ப்ரைமரியாக யூஸ் ஆகுது ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே போகிறேன் ஸ்மார்ட் டிசைன் கன்வெர்ட் டு சேப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுவும் சேஞ்ச் ஆகாத மாதிரி இருக்கலாம் பட் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து நான் முன்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபார்மேட் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டுக்குன்னு இன்னொரு டேப் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டும் இப்போ காணாமல் போயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்மார்ட் ஆர்ட் டிசைன் வந்து காணாமல் போயிடும் எப்படி வந்து ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது எப்படி அட்வான்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஃபார்மேட் பண்ணுறது எல்லா டீட்டெயிலும் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிப்பனுக்கு போங்க ஹோம் ஹோமில் வந்து இன்செட் அப்படிங்கிற டேபுக்கு போங்க டேபிளில் போய்ட்டு டேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணோடனே ஒரு டேபிளை இந்த இதில் இந்த நியூ ஷீட்டில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ பாருங்கள் எத்தனை கட்டம் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த செல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் அதை இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஆப்ஷன் இன்செர்ட் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம் செய்யணும் அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் எது எவ்வளோ வேணுமோ கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் இன்செர்ட் ஆகிடும் ஸோ கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுத்துக்கிறேன் மூணாவது ஆப்ஷனும் இருக்குது அது வந்து சில டைம் யூஸ் ஆகும் அதையும் பார்த்துடலாம் ட்ரா டேபிள் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்களே சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே டேபிள் வந்து டிஃபால்ட் சைஸு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருந்தாலும் நம்ம ட்ரா பண்ணால் ஒரு டிசைனாக ட்ரா பண்ணுற நீடு இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் இதை வச்சு ட்ரா ட்ரா பண்ணலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஒரு பு புது டேபிளுக்கு உண்டான செல்லை ட்ரா பண்ணலாம் சரி ஓகே கண்ட்ரோல் எஜி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு டேபிளை மட்டும் இன்செர்ட் பண்ணி அதில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் இது மாதிரி இது மாதிரி ஓகே இது மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே சீரியல் நம்பர் அப்படின்ட்டு எஸ் என் ஓ அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து நேம் இங்கே வந்து சப் சப்ஜெக்ட் நேம்னு இங்கே ஒரு ஸ்கோர் கார்டு கிரியேட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் எஸ்சிஐஎன்சி சயின்ஸ் இது ரெண்டோட ஸ்கோரே ஆட் பண்ணுறோம் ஒன்று இங்கே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேமில் வந்து ராஜ் இப்படி என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் லாஸ்ட்டு செல்லு பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஒரு ஐம்பது மார்க் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நான் வந்து திடீர்னு டேபிள் எக்ஸ் இதோட டேட்டா முடியல அடுத்த டே இது வரும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டேப் கொடுத்தோம்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தது வந்து டிஃபால்ட்டை நான் எதுவுமே பண்ணல டிஃபால்ட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம வேணுங்கிறத டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை டைப் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும் இது கீழே டோட்டல் இதெல்லாம் போடுறதுக்குலாம் எப்படி அப்படின்ட்டு ஆப்ஷன் வேணும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்படி இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே கிளிக் பண்ணால் இது மறைஞ்சிடும் இங்கே டேபிளுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேபிள் டிசைனும் லே அவுட்டும் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து ஹெட்டர் ரோ அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது டிக்காக இருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஹெட்டர்னு ஒன்று இருந்தால் இதை நம்ம டிக் பண்ணால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் இந்த கலரும் இந்த பக்கத்தில் இருக்க கலரும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ வந்து அந்த இதை செலக்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து ஹைலைட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நான் அன்செலக்ட் பண்ணுறேன் வைங்க இது வந்து நார்மலான ஒரு டேபிளோட பாடியாகவே கன்சிடர் பண்ணும் ஹெட்டர் இல்லாத மாதிரி இருக்கிற டேபிளுக்கு மட்டும் தான் இதை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்டர் இருக்குது அதனால் செலக்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அடுத்து வந்து டோட்டல் ரோஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இது வந்து டோட்டல் ரோஸாக மாறிடும் அதாவது சில டைம் வந்து நம்ம டேபிளில் இப்போ மார்க் இருக்குன்னு வைங்க மேக்ஸில் வந்து டோட்டலாக எல்லாரும் சேர்ந்து எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிறாங்க சயின்ஸில் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணணும்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஓடிஐஎல் அப்படின்னு போட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நூற்றம்பது இது வந்து இரநூறு அப்படின்ட்டு நீங்கள் கு கொடுக்க வேண்டிய நிலமை வந்தால் இதை
டார்க்கில் வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி டார்க்கில் வரும் க்ரீனில் வச்சிங்கன்னா க்ரீனில் வரும் ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் பெட்டரான ஆப்ஷன் சில டைம் டேபிளை வச்சு நம்ம இது மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு டேபிளே இல்லாத மாதிரி ஹைட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு இங்கே நோ நோ ஸ்டைல் நோ கிரிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் டேபிள் தான் இது பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் மாதிரியே காட்டில் பட் ஆனால் ஸ்டில் இது வந்து டேபிளாக தான் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் போயிட்டு இது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டேபிள் நார்மல் டேபிள் வந்துடும் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேடிங் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஷேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எந்த எந்த கலர் வேணுமோ அதை கொடுத்து நீங்கள் ஷேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்டர் ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி பார்டர் வந்துடும் ஸோ இன்னும் வந்து டேபிள் வந்து பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த பார்டரோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் போய் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டாப் பார்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இது தனி செல்லையும் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நான் செல்லை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஏஜே கொடுத்துக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்டு போயிட்டு டாப் பார்டர் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல மட்டும் டாப் பார்டர் காணாமல் போயிடும் ஸோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்டர்ஸ்க்கு மட்டும் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆல் பார்டர்ஸ் அடுத்தது வந்து எஃபெக்ட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி இது மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த எஃபெக்ட் வேணுமா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணோடனே டேபிளோட டிசைன் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஒரு த்ரீ டி மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ட்ரா ட்ரா டேபிள்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு பென் கலர் இதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ட்ரா டேபிள் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணுறேன்னு வைங்க ட்ரா டேபிள் இங்கே போயிட்டு நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சைஸு இந்த கலரு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கலரில் ட்ரா ஆகுது ஸோ வந்து எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி நான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரா டேபிளில் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து லே அவுட் லே அவுட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது ஸோ இதில் வந்து க்ரிட் லைன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த டேபிள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரிட் லைன்ஸ் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லையா வேணும்னா விட்டுலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் இந்த டெலிட் ஆப்ஷனை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் காலம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காலம் எந்த காலம் செலக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சார் இது காணாமல் போயிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் இப்போ வந்து இதை லாஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணணும் நீங்கள் டெலிட் கொடுத்துட்டு டெலிட் ரோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒரு ரோ காணாமல் போயிடும் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் டெலிட் டேபிள் அப்படின்னா என்ட டேபிள் காணாமல் போயிடும் ஸோ மறுபடியும் கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்து கொண்டு வந்துடுறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு லே அவுட் இதில் வந்து இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டே டேப் கொடுத்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகுது பட் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணோம்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் எபோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு மேலே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சேம் சீக்வன்ஸில் சேம் கலரில் ஒரு இது இன்வெஸ்ட் ஆகும் இன்சர்ட் ஆகும் அடுத்தே வந்து இங்கே இது கீழே அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி இன்சர்ட் பிலோ எப்போ கொடுத்துட்டேன் பிலோ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் வேணும் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதை இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட்டில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வேணாலும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட் செல்ஸ் இதில் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து இங்கே செல்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு செல் இருக்குது இந்த செல்லை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்னு வைங்க இதே வந்து இது வந்து டோட்டல் ஓகேங்களா நான் இதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாம் ஓகே அங்கேயும் போய் டெலிட் பண்ணலாம் நான் இங்கே கொடுத்து டெலிட் காலம்ஸ் இதையும் போயிட்டு டெலிட் காலம்ஸ் கொடுத்துக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லை வந்து டோட்டலுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது பிளாங்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரெண்டும் ஒரே இது சேர்ந்து டோட்டலாக வரணும் இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு மெர்ஜ் செல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டோட்டல் வந்து ஒரே இதில் வந்துடும் ஸோ இங்கே போய்ட்டு மறுபடியும் ஹோமில் போய்ட்டு எப்படி ஃபார்மெட் பண்ணணும் தெரியும் கிளிக் பண்
இதில் போயிட்டு அகைன் இன்சர்ட் போங்க இன்சர்ட் போயிட்டு இங்கே போய்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் கிளிக் பண்ணோடனே கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியே ஒரு இது நாலு பாக்ஸில் மட்டும் ஓப்பன் ஆகும் இது பார்க்குறதுக்கு எக்ஸல் மாதிரி கை இருக்காது ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி இது பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸல் மாதிரி தெரியும் பட் ஆனால் ஸ்டில் வந்து நல்லா கிளியராக தெரியாது இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எக்ஸல் மாதிரி தெரியும் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து காரனை ப்ரெஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எக்ஸல் மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து எல்லா எக்ஸல் என்ன இருக்கோ சேம் எக்ஸல் ஏதாவது வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ எப்படி இருக்கோ அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இதில் வந்து நம்ம மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நான் இங்கே வெளியில் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பாக்ஸாக மாறிக்கும் இதே மறுபடியும் இது இங்கே வச்சு இங்கே பாருங்க இந்த ரிப்பனை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து ரிப்பன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ நம்ம எக்ஸல் ஒர்க் பண்ணிட்டு என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு ஃபைனில் வெளியே கிளிக் பண்ணுறோம்னா இது எக்ஸல் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்ப தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கோர் கார்டு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அது எப்படி இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு காசு சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர் நேம் நேம் டைப் பண்ணிக்கிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் காப்பி பண்ணதை சீரியல் நம்பர் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒன் டூ அப்படின்னு வச்சு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போது ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் ட்ராக் பண்ணியும் இது வரைக்கும் வச்சு ஃபார்மேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து விசிபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக விசிபிலிட்டி வந்துடும் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இப்படி தான் வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் எவ்வளோ மார்க் மேக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க சயின்ஸ் ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எக்ஸல் நீங்கள் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் இங்கே பண்ணணும் தவிர இந்த இடத்துலையும் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் மார்க்கை ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஃபில் பண்ணிட்டு அப்ராக்சிமேட் மார்க்கை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே கூட நான் ட்ராக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது அப்ராக்சிமேட் மார்க்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து இது பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இதை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இதை இப்படி நான் வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டேன் வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இருக்குது இருந்தாலும் இது வந்து நல்லா அந்த அளவுக்கு இது இல்லை டிசைனிங் சரி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணோடனே இது ஓப்பன் ஆயிரும் இதில் போயிட்டு இன்சர்ட் போங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ச இதை கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நேம் போல்ட் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸலில் தான் நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணுறோம் சொல்லப்போனால் இங்கே எக்ஸலில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் இது வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து பவர் பாயிண்ட்டோட அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இது டேபிள் இருக்குது நம்ம எப்போதுமே டேபிளு தான் ஒர்க் பண்ணால் தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி மை டேபிள் ஹேஸ் ஹெட்டர்ஸ் அது ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஃபார்மேட்டில் டேபிள் இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இது ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டோட்டல் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே டேபிள் டிசைன் ஒன்று ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போங்க போனோடனே இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னால் திருப்பி சொல்ல விரும்பல ஸோ டோட்டல் ரோஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதே டோட்டல் போட்டு கொண்டாந்துடும் இந்த இடத்துக்கு சம் போட்டு கொண்டாந்துடும் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டோட்டல் வேணாலும் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறையா ஒரு டேட்டா வேல்டேஷன் ஓப்பன் ஆகிடும் இதில் வந்து நிறையா ஃபார்முலாஸ் கொண்டான ஆப்ஷன் இருக்கும் எதை வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் மேக்ஸிமம் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து இங்கேயும் சம் வேணும் அப்படின்னாலும் சம்மை செலக்ட் பண்ணாலும் இதாகிரும் ஸோ மறுபடியும் இங்கே கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே மினிமம் அப்படின்னா மினிமம் மார்க்கு இப்போ வந்து டென் அப்படின்னா டென் தான் மினிமம் மார்க் ஸோ இது மாதிரி டேபிளை வந்து நீங்கள் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ரோ ஹைலைட் பண்ணுறது இது மாதிரி பேண்டட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஃபில்டர் பட்டன் வேணும் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் இல்லைனா எடுத்து விட்டு டேபிளை எக்ஸல் அப்படியே டிசைன் பண்ணிட்டு இதில் என்ன வேணால் இருக்குது என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு இருக்கோம் இரு இது இப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸலை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கிறதுனால இதை வந்து ரொம்ப இன்டெப்த்தாக பார்க்க தேவையில்லை ஸோ இப்படி தான் வந்து எக்ஸலில் வந்து ஃபார்முலாஸ
பன்னல் சாட்டு காம் காம்போ சாட்டு எல்லாமே இருக்குது எது வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ண போகிறது காலம் சாட் காலம் சாட் தான் மோஸ்ட்லி எல்லா டேட்டாவுக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சாட்டு பட் பை சாட் இது மாதிரி சாட்டும் பார்த்திங்கன்னா சில டைமில் சில டேட்டா இந்த சாட் எதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது டேட்டா ஒருத்தர் நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸலில் சாட்டை பற்றி எக்ஸல் வீடியோ போட்டப்போ சாட்டை பற்றி தனியாக வீடியோ போட்டோம் அதில் வந்து டீட்டெயிலாக சாட்டை பற்றி பேசியிருந்தோம் பட் இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறதுல இது வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி எடிட் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இதில் எது வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த த்ரீ டி சாட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்கலாம் இல்லைனா டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் ரெண்டு ஆப்ஷனுமே சேம் தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் டேட்டாவே நான் கொடுக்கலையே எதை வச்சு இந்த சார்ட்லாம் கிரியேட் ஆச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பா இந்த வந்து ஆக் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரெண்டு ஆக்சிஸ்லேயும் டேட்டா எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் டேட்டா வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த சார்ட்லேயே வந்து இந்த எக்ஸல் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் கனெக்டடில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த டேட்டாலாம் வந்து மைக்ரோசாஃப்டில் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார்த்து டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ண பண்ண இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த சார்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டால் போதும் இந்த எக்ஸல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஓப்பன் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஏதாச்சும் டேட்டா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும் ஏதாச்சும் புது டேட்டா வேணாலும் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பாருங்கள் ஆல்ரெடி காப்பி பண்ணி வச்சுட்டேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுவும் மாறிக்கிச்சு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட்டு மாறிக்கிச்சு நான் சார்ட்டை நல்லா கட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வந்து மார்க் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மேக்ஸுக்கு இந்த கலர் கொடுத்துருச்சு சயின்ஸுக்கு இந்த கலரு ஜாகிரஃபிக்கு இந்த கலர் நான் வந்து எதுவுமே பண்ணல நான் எதுவுமே சொல்ல டேட்டாவை அதுவே ரீட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சார்ட் வந்து ஈஸியாக கிரியேட் ஆகும் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஜாகிரஃபி இருக்குது இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணணுங்க அப்படின்னா எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நாங்கள் தமிழ் சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிச்சு டேட்டா மட்டும் தான் இல்லை பட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரீட் பண்ணி ஓ ச செப்பரேட்டாக நம்ம யூஸர் வந்து டேட்டாவை ஆட் பண்ணுறாரு நம்ம அதையும் சார்ட்டுக்குள்ள கொண்டாரு அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிச்சு சரி சரி ஓகே இதில் வந்துட்டு இப்போ டேட்டா என்ட்ரு பண்ணலாம் பாஞ்சு மார்க்கு ப்ளஸ் ஒரு தொண்ணூறு மார்க் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது முப்பது இருபது ஸோ இப்படி நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பிரச்சனை கிடையாது சரி ஓகே இதை வந்து இருக்கட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இதை நான் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சார்ட் நாளைக்கு வந்து இந்த சார்ட் நான் ப்ரெசன்டேஷன் இது பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் டேட்டா வந்து நான் எக்ஸலில் எடிட் பண்ணுவேன் அதாவது வேறு ஒரு எக்ஸலில் எப்படி இப்போ நான் இந்த எக்ஸல் எடிட் பண்ண பண்ண இங்கே அப்டேட் ஆகிக்குது பட் ஆனால் ஃப்யூச்சரில் இந்த எக்ஸல் ஒரு இடத்துல இருக்குது கட்டுங்களா அந்த எக்ஸலில் அப்டேட் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் அப்டேட் பண்ணால் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சேம் டேட்டா கிடையாது வேறு ஒரு டேட்டாவை நம்ம நான் இது பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த டேட்டாவை நான் காபி பண்ணுறேன் காபி பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போயிட்டு இதில் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுங்க கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டேட்டா மாறிக்கிச்சு நான் இதில் வந்து போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதானோடனே இந்த இடத்துல ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும் அதில் போயிட்டு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பேஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் லிங்க் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லிங்க்கு அந்த டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற எக்ஸல் வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட்டு கூட லிங்க் ஆகிரும் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் அங்கே வந்து எக்ஸலில் டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணிங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிக்கும் சார்ட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து நான் மைனஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமே
அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது வேணா டிஃப்ரெண்ட் கலரில் மாற்றிக்கலாம் இல்லை போல்ட் பண்ணால் கண்ட்ரோல் பி ஷார்ட் கட் கொடுத்து போல்ட் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக் இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வேணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த உள்ளே இருக்கிற லெட்டரை கலர் சேஞ்ச் பண்ணாலும் இதை வச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஸோட இதையும் இது பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆக்சிஸ் மட்டும் டெவலப் ஆகிக்கும் ஹைலைட் ஆகிரும் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இது இருக்குது ப்ளஸ் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் இதாக சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் வேறு ஒரு ஃபார்மெட்டிங் பண்ணுறனாலும் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்டிங் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ இதுலேயும் வந்து அந்த ஃபார்மெட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து கலர் சேஞ்சுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து குயிக் லே அவுட் இந்த லே அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லே அவுட் இருக்குங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு இது மேலேயும் நான் கொண்டு வரப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லே அவுட் சேஞ்ச் ஆகுதா ஸோ அந்த குயிக் லே அவுட்டில் இன்னும் வந்து நீங்கள் சூப்பராக அட்வான்ஸாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் இருக்குது ஸோ இது சில லே அவுட்டில் கேப் இல்லாத லே அவுட் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவான ஒரு சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது எக்ஸல் லிங்க்டு சார்ட்டையே நம்மளால் பவர் பாயிண்டில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சில டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவை இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பிக்சர்ஸ் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது வேர்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது சில டைம் இந்த ஆடியோவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பவர் பாயிண்ட்டை ரன் பண்ணுறப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லைடுக்கோ இல்லை இதுக்கோ வந்து செட்டப் பண்ணணும்னா நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ நான் வந்து இந்த ஸ்லைடுக்கு வரேன் அப்படின்னா இதில் வந்து நான் இந்த என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆடியோவாக டிஸ் வந்தால் எப்படி இருக்குது சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைவில் அதை நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் நிறையா இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அது ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே இன்சர்ட் ஆப்ஷன் போங்க ரிப்பனில் இதில் வந்து இந்த கார்னரில் வாங்க கார்னரில் வந்தோடனே ஆடியோ அப்படின்னு ஆப் ஆப்ஷன் இருக்கும் வீடியோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்ல நெக்ஸ்ட் இதில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு ஆடியோ மட்டும் பார்ப்போம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆடியோ ஆன் மை பிசி அதாவது என்னோட பிசியில் இருக்கிற ஆடியோவை எடு ரெக்கார்ட் பண்ணு அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் வந்து பிசியில் இருக்கிற ஆடியோ எடு அப்படின்னு சொல்கிறேன் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ரெக்கார்டு ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அதுதான் அடுத்ததாக இந்த வீடியோவில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறேன் செகண்ட் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் ஆன வீடியோவை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்துறேன் இன்சர்ட் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆடியோவோட சிம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இதை எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஒளிப்பெருக்கி மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் தான் வந்து இது மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சம் ஆடியோ வந்து இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனில் இருக்குது அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் வந்து ப்ளே இருக்குது ப்ளே பண்ணிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது ப்ளே ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து எந்த டைமில் வந்து இது பண்ணணும் எந்த டைமில் வந்து இது பண்ணணும் அதாவது எந்த டைமில் ஸ்லைடு மூவ் ஆகிறப்ப வரணும் எந்த டைமில் அப்படியே ஃபேட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்து வந்து வால்யூம் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கும் போகிறப்ப லோ வால்யூமில் பண்ணுமா மீடியமில் பண்ணுமா ஹையில் பண்ணுமா மியூட்டில் இருக்கணுமா அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு எந்த மாதிரி வேணுமோ ஒரு இதாட்டி செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து இதில் வந்து என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது நான் சொ இது சொல்ல மாட்டேன் இங்கே நான் கிளிக் பண்ணால் இங்கே சேஃபோட ஃபார்மெட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே கிளிக் இந்த இது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ப்ளேபேக்கே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அதை இது பண்ண முடியும் சரி ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே அக்ராஸ் லைன்னா எல்லா ஸ்லைட்லையும் ப்ளே பண்ண ப்ளே பண்ணணும்னு இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஸ்டாப் அன்டில் லூப் அன்டில் ஸ்டாப்னா கண்டினியூஸாக அது வந்து அந்த லூப்பில் இருந்தால் ப்ளே ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இதை மீனிங் இதை நீங்கள் வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் டியூரிங் ஷோ ரீவைண்ட் ஆஃப்டர் பிளேயிங் அதாவது ஒன்ஸ் ப்ளே பண்ணி ஷோ வந்து நம்ம இது பண்ணுறப்ப சில இடத்துல வந்து இதை ஹைட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற ந நிலமை வந்துச்சுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து ஹைட் ஆகிடும் ஸோ அந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறப்ப வேணாம் அப்படின்னா இது இருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது இந்த இது தெரியணும் அப்படின்னா இதை வந்து டிக் பண்ண தேவையில்லை ரி ரிவைண்ட் ஆஃப்டர் பிளேயிங் அப்படின்னா ப்ளே பண்ணி முடிச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆடியோ ஒரு பத்து செகண்ட் இருக்குன்னு வைங்க ப்ளே பண்ணி முடிச்சிட்டாலும் பரவாயில
இது பண்ணலாம் ஓகே இது எல்லா ஆப் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதே ஸ்லைடில் நம்ம இதை இது என் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் காட்டுறேன் போங்க இன்சர்ட்டில் போங்க ஆடியோ ரெக்கார்டு ஆடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சிம்பிள் வரும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து செகண்ட் ஸ்லைட் அப்படின்னு கூட ரீநேம் பண்ணுறேன்னா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பண்ணிவிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து ரன் பண்ணுற ப்ளே பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஒரே ஒரு சென்ட் ஓகே இதில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நான் இப்போ இந்த இதை வந்து நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ரெண்டாக ஆரம்பிச்சிடும் இது பாஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா இப்போ ஆல்ரெடி ரெண்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து செகண்ட்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து க்ளவுட் இருக்குது அங்கே க்ளவுடுக்கு மேலே ஒரு மூணு இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஏதாவது ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகி வச்சிடும் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது மறுபடியும் இது பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் இதாக ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொரு இது புதுசாக வந்து ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் ஸோ பிக்சர் மூவ் ஆகுது ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோவை நான் மூவ் பண்ண கட்டுங்களா ஆ ஆடியோவை மூவ் பண்ணி வச்சுறேன் தனியாக பிக்சர் இருக்குது சரி ஓகே இப்போ வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் மறுபடியும் இங்கே இது இதோட செட் செட்டப்பில் போயிட்டு ப்ளே பேக் போங்க ப்ளே பேக் போயிட்டு ப்ளே இன் பேக்ரவுண்ட் நோ ஸ்டைல் கொடு கொடுத்துருங்க எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே இருக்குது ப்ளே அக்ராஸ் லைட்ஸ் ப்ளூ பண்டில் ஸ்டாப் இது மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் வால்யூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலியாக இருக்கட்டும் ஸோ மறுபடியும் இப்போ எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது ஸோ இதில் வந்து டவுன் ஏறும் நான் செக் செகண்ட் ஸ்லைடில் தான் நம்ம இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணது இருக்குது கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு இது புதுசாக வந்து ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டீங்க மறுபடியும் இதாக ஆரம்பிச்சு இன்னொரு இது சரி எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் ஃபஸ்ட்டு லோட் பண்ண ஆடியோ இது வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் இது இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாக இது வந்து இன்னொரு இது ப்ளே பண்ணணும் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ண பண்ணுற இப்படி இருக்குது ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு ஆடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காகவும் ப்ளே பண்ண வைக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணால் ப்ளே பண்ணுற மாதிரியும் வைக்கலாம் வீடியோவை எப்படி இன்செட் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு லிங்க்கில் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வீடியோவை எப்படி லிங்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் அது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு எல்லா சிஸ்டம்லேயும் இருக்கும் ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெசன்டேஷனை வந்து இது பெரிய அளவில் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் சரி ஓகே இதில் வந்து இன்செட் டேப் போங்க ரிப்பனில் வீடியோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் வீடியோ ஆன் மை பிசி ஆன்லைன் வீடியோ ஆன்லைன் வந்து இது பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிசிலேயே சிஸ்டத்துலேயே இருக்குது அப்படின்னா செ செகண்ட் ஆப்ஷன் நான் வந்து ரெண்டையுமே காட்டுறேன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு பிசியில் வந்து இன்செட் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ஓ எந்த ப்ளேஸில் இருக்கோ அங்கே போய் பாருங்கள் நான் என்னோடய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் இருக்குது கிளிக் பண்ணிட்டு இன்செட் கொடுத்துருங்க இன்செட் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இமீடியட்டாக வந்து இன்செட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஃபைலாக இருந்தால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இது ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வீடியோ தான் அப்படிங்கிறனால இமீடியட்டாக இன்செட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இமீடியட்டாக இன்ஸ்டா இன்செட் ஆயிடுச்சு இது என்ன பிக்சர் தான் நான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இந்த கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும் ஸோ வந்து ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வீடியோ ரன் ஆகும் இதை வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நான் எப்படி பண் எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் இப்படி தான் வந்து பிசிலேருந்து இன்செட் பண்ண அடுத்தது இன்னும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஹோம் போங்க நியூ ஸ்லைட் பிளாங்க் சைட் ஒன்று இன்செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து நான் வந்து இப்போ இதில் வந்து இது பண்ண போகிறேன் ஏன் இந்த வீடியோ வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை சொல்கிறதுக்கு நான் இந்த வீடியோ வச்சுருக்கேன் அந்த ஆன்லைன்லேருந்து எப்படி இன்செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இன்ச இன்செட் போவோம் வீடியோ ஆன்லைன் வீடியோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணோடனே
இந்த யூஆரில் என்ட்ரு பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பண்ணோன்னே இன்செட் கொடுங்க இன்செட் கொடுத்தா கொஞ்சம் டிலே ஆகும் கொஞ்சம் நேரம் டிலே ஆகும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இது வந்து ஆன்லைன்லேருந்து புல் பண்ணுது டிலே ஆகும்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகாது ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது லோட் ஆகும் பார்த்திங்களா இது வந்து ப்ராப்பராக லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் கொண்டாந்ததும் இல்லாமல் இந்த இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த சில ஆன்லைன்லேருந்து இது லிங்க் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வீடியோ வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ லோட் ஆகுது லோட் ஆனால் ரன் ஆகும் வியூவர் செலாத்தி உனக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது எல்லாத்துலேயும் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது உள்ள வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு வீடியோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கற்றுக்கிட்டா தான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களால் வந்து ஆப்ஜெக்டில் ஓகே ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஆரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் சரி ஓகே இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வீடியோவாக நம்ம உள்ளே ஒன்றுன்ட்டா நம்ம வந்து உள்ளே ரன் பண்ணி காட்டுக்கலாம் ஸோ இது எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ இப்படி தான் நம்ம இது பண்ணோம் அடுத்தது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நான் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறேன் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பழைய ஸ்லைடுக்கு போவோம் இதில் போய்ட்டு இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறேன் எப்போதுமே ஒரு விஷயத்தை செலக்ட் பண்ணால் தான் ஆட்டோமெட்டிக்காக புது விஷயம் இங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகுது இந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணோடனே ரெண்டு இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு வீடியோ ஃபார்மெட் பிளே பேக் ரெண்டும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த எதில் வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பிளே வந்து இங்கேயும் பண்ணலாம் அங்கேயும் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதோட பிரைட்னஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாக மாறும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டனால இதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தேவையில்லை ரொம்ப பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ ஓகே ஒரு மீடியமான பிரைட்னஸ் நார்மலில் கொண்டு வந்து ஓகே அடுத்து வந்து கலர் இதெல்லாம் வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் வீடியோவோட கலரை கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக கொண்டாண்டாங்க எல்லோரும் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் பெண்டிங் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்தது வந்து நார்மல் கலர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ போஸ்டர் ஃப்ரேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் யூடியூப்பில் எவ்வளோ பேர் சேனல் இருக்குதுன்னு தெரியாது தம்னெயில் க்ரியேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த தம்னெயிலும் பார்த்திங்கன்னா வெளியிலிருந்தும் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து அந்த தம்னெயில் அப்லோட் பண்ணலாம் தம்னெயில்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இங்கே பார்க்குறோம்னு நீங்கள் ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ பார்க்குறோம்னா இந்த வீடியோவோட தம்னெயில் இதுதான் இது வந்து நம்ம வந்து வெளியிலிருந்து அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லை உள்ளே இருக்க வீடியோவிலேருந்து ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அப்லோ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து அந்த இது நான் கிளியராக சொல்கிறோம்னா தம்னையில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது இது இந்த போஸ்டர் ஃப்ரேம் வந்து தம்னையில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட்டு சீன் தான் வந்து தம்னையிலாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து நம்ம எதாவது வச்சுக்கலாம் இமேஜாகவும் வச்சுக்கலாம் இமேஜாக வச்சு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து அந்த இமேஜ் ப்ளஸ் வந்து அதை கிளிக் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் வீடியோ ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ வந்து இமேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஒரு கம்பெனியோட இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கரண்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னா இது எந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து கரெக்டாக வைக்கணுமோ அது வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ வந்து இந்த கொட்டாய் விடுற மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இங்கே கிளிக் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணதை பார்த்துருக்கலாம் ஸோ இங்கே பாங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பாருங்கள் இப்போ இருக்கிறத வந்து கொட்டாய் விடுறது வந்து பர்மனண்ட்டான தம்னையெல்லாம் மாறிடுச்சு பட் ஆனால் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு சீன் கிடையாது நம்ம கேட்டுங்களா ஆனால் தம்னையெல்லாம் வந்து இதை நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டில் பிகினிங்லேருந்து வரும் பட் ஆனால் தம்னையில் வந்து அந்த இது ஸோ அதை செட் பண்ணுறது தான் இருக்கும் ஸோ இதை நான் ரொம்ப நேரம் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃபார்மேட் ஓகே இது வந்து டிசைனை வந்து ரீசெட் பண்ணுறது சைஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்கும் இதில் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது வீடியோவோட ஸ்டைலும் வந்து நிறையா மாதிரி இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சிங்கன்னா இது மாதிரி ரன் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் ரன் பண்ணால் இது மாதிரி ரன் ஆகும் ஓ ஸோ அந்த ஃப்ரேமோட ஸ்டைல் தான் ஸோ இதுலேயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்து அடுத்து வீடியோவோட ஷேப்போ எடிட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் இது மாதிரி இது பெருசாக உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இது மாதிரி
வியூவர்ஸ்க்கு டிஸ்பிளே ஆகிற வீடியோ இந்த வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ட்ரிம் பண்ணியிருக்கிறோம் வீடியோ ஸ்லைடிலிருந்து மற்ற ஸ்லைடுக்கு வந்து பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதை எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஒரு நார்மலாக சேஞ்ச் பண்ணால் அந்தளவுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்காது அதை வந்து சவுண்டோடவோ இல்லை வந்து ஒரு ட்ரான்சேஷன் அப்படிம்பாங்க ஒரு ஸ்லைட்லேருந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகிற ட்ரான்சேஷன் அதை வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப எப்படி டிசைன் டிசைனாக கொண்டாடுறது எப்படி ஒரு அட்ராக்டிவாக பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஸ்லைட் இருக்குது ஸோ இந்த வியூவிலிருந்து நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இந்த வியூவிலேருந்து செட் பண்ணுறதோட இதில் போங்க வியூ போங்க வியூவில் போய்ட்டு ஸ்லைட் ஷாட்டர் வியூ வச்சுக்கோங்க ஸ்லைட் ஷாட்டர் வியூவை பற்றி நான் ஆல்ரெடி சொல்லி தந்திருக்கேன் ஸோ வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ட்ரான்சேஷனை வந்து இங்கேயே நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே போனோன்னே கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொன்றா செட் பண்ணணும் இங்கே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்லைட் எக்ஸாம்பிளுக்கு எல்லா ஸ்லைடும் வேணும்னா கண்ட்ரோல் ஏவை கொடுத்திங்கன்னா எல்லா ஸ்லைடும் செலக்ட் ஆகிடும் அப்புறம் ஒரு ட்ரான்சேஷனை செட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக செட் பண்ணுறேன் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்லைடு செட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணோன்னே ட்ரான்சேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரிப்பனில் இதை கிளிக் பண்ணுங்க இது ஓகே இந்த ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த இடத்துல வந்து இருக்கிற இதில் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் நன்னு இருக்கும் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக கண் எல்லா ஸ்லைடுக்கும் வேணும் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக வேணும்னா எந்த ஸ்லைடு வேணுமோ அந்த ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் ஒவ்வொன்றா வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்லைடு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கிறத மட்டும் நான் வைக்கிறேன் ஓ எந்த ஸ்லைடு வேணும் அந்த ஸ்லைடை கிளிக் பண்ணி வேறு ஒரு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து எல்லா ட்ரான்சேக்ஷன் நம்ம உங்களுக்கு உனக்கு உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்பிளே காட்ட முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்து டோர்ஸ் கொடுங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸு அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிக்கோம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நிறையா இருக்கும் ஃப்ளை த்ரூ இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இதில் அட்வான்ஸ்லாம் நிறையா இதில் தான் இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வெஸ்டிங்க பட் எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் வச்சது கரெக்டாக இங்கே கிளிக் பண்ணோடனே ஹைலைட் ஆகும் ஹைலைட் ஆகலினாலும் ஹைலைட் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த ஸ்டாரும் வரும் ரெண்டையும் இது பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அதில் என்ன செட் ஆகிருக்கோ அது வந்து ப்ரிவியூ பண்ணி காட்டும் இங்கே பாருங்கள் ப்ரிவியூ பண்ணி காட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கலாம் இல்லைனா உடனே இமீடியட்டாக கூட மாற்றிக்கலாம் சரி ஓகே இந்த இதில் நீங்கள் செட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸாகனால் ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஏதாவது லெஃப்ட்டில் இருந்து ரைட்டாக ரைட்டில் இருந்து லெஃப்ட்டாக அதை பற்றி இது ஆப்ஷன் இது வந்து ஃபஸ்ட் இது யூஸ்வலாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதா தான் அதுக்காக நீங்கள் இதை இதாக யூஸ் பண்ணணும் கிடையாது உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் பிடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ சவுண்ட் மோஸ்ட்லி வச்சுக்கோங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறப்ப சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை பற்றி ப்ரெசன்டேஷன் எடுத்துகிட்டு இருக்கப்போ சவுண்ட்ஸோட வந்து அது வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இருந்தாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இது வச்சு நான் இந்த சவுண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் வந்து எவ்வளோ டியூரேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்குது டைமிங் இருக்குது இதை வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த முன்னாடி இது அப்ளை டு ஆள்னா இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே அப்ளை ஆயிரும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எதுவும் இது பண்ண தேவையில்லை சரி ஓகே இப்போ வந்து இந்த டைமிங் மவுஸ் கிளிக்கில் மூவ் ஆகிறது இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுவே உங்களுக்கு போதுமானது சரி நான் இப்போ வந்து எஃப்ஐஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு பிக்சர்லேயும் கொடுத்த மாதிரி ஸோ சில இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமிங் பார்த்தீங்களா நான் இதாக ஆரம்பிச்சேன் ஸோ நான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதை வந்து எப்போதுமே நீங்கள் பண்ணுறப்ப ஒரே இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் வச்சுக்கோங்க எது பெட்டராக இருக்கோ அதை ஒரே இதை வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு சைடும் வெவ்வேறு மாதிரி போச்சுன்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் உண்மையான கண்டென்ட்டில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் ஸோ வந்து பெட்டர் நம்ம என
இது வரைக்கும் பண்ணிடுறேன் இது இப்போ இதுக்கப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் ரிலேட்டடு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் சார்ட் ரிலேட்டட் அப்படின்னா இது வந்து செக்ஷன் செக்ஷனாக டிவைட் பண்ணிட்டா நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா ஸ்லைடையும் ஒரே டைமில் பார்க்கவும் முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம செக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் நான் வந்து இப்போ ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் எப்படி கிரியேட் பண்ணி காட்ட பண்ணுறது அப்படின்னு கா பண்ணி காட்ட போகிறேன் சரி ஓகே இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோம் இந்த இடத்துல சார்ட் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது சார்ட்ஸை பற்றி இதுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் சார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஓகேங்களா இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஹோம் போங்க ஹோம் போய்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்லைட்ஸில் வந்து செக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட் செக்ஷன் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அன்டைட்டல் செக்ஷன் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் ஆகி அந்த செக்ஷனுக்கு நேம் கொடுக்க சொல்லும் நேம் வந்து எப்போதுமே ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ சார்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ரீநேம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இது மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக்ஷன் அங்கே கிரியேட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டீஃபால்ட்டாக இங்கே ஒரு செக்ஷன் கிரியேட் ஆயிரும் ஸோ இதுக்கு அப்படி நேம் பண்ணுறது அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் செக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்ட் ஒன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் பா நான் பார்ட் ஒன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டீட்டெயிலாக கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்ன பெனிஃபிட் இது வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படிங்கிற தான் தெரியுது இதில் வந்து ஒரு பெனிஃபிட் இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இங்கே தான் நம்ம இது பண்ணும் இந்த இடத்துல அந்த கார்னரில் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பாருங்கள் பார்ட் ஒன்னில் ஒம்பது ஸ்லைட் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த இது மட்டும் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணோம்னா செகண்ட் பார்ட்டும் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ பார்ட் டூ சார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டரில் பதினேழு ஸ்லைட் இருக்குது அப்படின்ட்டு இது மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அந்த பார்ட்டை வந்து இது பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது மாதிரி வச்சுட்டோம்னா ஒரு அஞ்சாறு பாட் இருந்துச்சுன்னா அஞ்சாறு பாட் இருந்துன்னா ஸோ இத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து இந்த டீட்டெயிலை வந்து கவர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம செக்ஷன் இது பண்ண இதே மாதிரி இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணால் இங்கே நிறைய ஆப்ஷன் வருது ரிமூவ் ஆல் செக்ஷன் இருக்குது கொலாப்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆல் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ்பேண்ட் ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிரும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டு கொலாப்ஸ் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இது மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகி ஒரு சின்ன ஒரு கோடு மாதிரி லெட்டரில் வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து பார்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து செக்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கிங் ஹைப்பர் லிங்கிங்னால் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு மட்டும் பண்ணுறது ஹைப்பர் லிங்கிங் இல்லை நார்மலாக இப்போ கூகுள் டாட் காம் இருக்குன்னு வைங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே இருக்குன்னு வைங்க இதை நான் காப்பி பண்ணி இதை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ஹைப்பர் லிங்க் கிரியேட் பண்ணுறது தான் இதுன்னு கிடையாது இங்கே பாருங்கள் வந்துருக்கிறது மாதிரி ஸோ இதை வந்து இங்கே மூவ் பண்ணி ஸோ இதை வந்து நான் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகும் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக் கூகுள் டாட் காமுக்கு ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது பேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் லிங்க் கிடையாது நம்ம ஸ்லைடுக்குள்ளேயும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நம்ம இப்போ மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேளை நீங்கள் அவுட்டர் ஒரு வெப்சைட்டு கொடுக்கணும்னா இது மாதிரி கிளிக் கிரியேட் பண்ணிங்கனா போதும் கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாயிண்டிங் ஃபிங்கர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்லைடுக்குள்ளேயும் ஒரு டிரைவில் இருந்து எப்படி ஏன்னா நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இன்னொரு இதை ஓப்பன் பண்ணி இன்னொரு ஸ்லைடை ஓப்பன் இன்னொரு பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணும் இல்லை இன்னொரு இமேஜை ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லை இன்னொரு எக்ஸலை ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம போய்ட்டு மறுபடியும் சிஸ்டத்தில் தொலைவி ஓப்பன் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ ஒரு கிளிக்கில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இந்த ஹைப்பர் லிங்கை யூஸ் பண்ணுறோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து லிங்கை வந்து சிஸ்டத்துக்குள்ளே எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து போங்க போய்ட்டு இதில் வந்து இன்சர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா போய்ட்டு இதில் ஷேப்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பாட்டமில் ஸ்க்ரோ ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்துருங்க பாட்டமில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்குது இந்த ஹோம்னா சப்போஸ் லாஸ்ட் ஸ்லைட்லேருந்து இந்த ஹோமை கிளிக் பண்ணால்
ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மவுஸ் இங்கே ஹோவர் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த எந்த லிங்க்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக காட்டுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி இது பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு போ கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜ் மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சிம்பிள் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அந்த இமேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ண இமேஜ் ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இமேஜ் சின்னதாக இருந்தாலும் இப்படி தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு என்ன இருக்கோ அதை ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் இமேஜ் கூட தானே இல்லை எதை கூட வேணாலும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஹைப்பர் லிங்கை க்ரியேட் பண்ணோம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஸ்லைடு விட்டு ஸ்லைடு மாறணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஸ்லைடில் இருந்து நான் இங்கே வந்து இப்போ இந்த பேஜில் இருக்கேன் மும்பையோட டீட்டெயில் வந்து இங்கே இருக்குது ஹெட்டர் இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஹெட்டரு நான் இதை கிளிக் பண்ணால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பத்தாவது ஸ்லைடில் மும்பையோட டீட்டெயில் இருக்குன்னு வைங்க அந்த ஸ்லைடுக்கு போகணும் அப்படின்னு வைங்க அதை எப்படி இது பண்ணுறது அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த தனியாக மும்பை மட்டும் தனியாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தனியாக கிளிக் ஆகணும் ஒட்டு மொத்தமாக கிளிக் ஆகிடக்கூடாது இங்கே போயிட்டு இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே லிங்க்னு வரும் அப்படி இல்லை அதே சேம் ஆப்ஷனை வந்து இங்கேயும் போயிட்டு இன்சர்ட்லேயும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கேருந்தே பண்ணுறேன் லிங்க்கை கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வந்து இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல் அதாவது ஏதாவது ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுமா இந்த இதை கிளிக் பண்ணோடனே அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வெப் வெப் பேஜினாலும் இந்த இடத்துல யூஆர்ஆல் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பிளேஸ் இன் திஸ் டாக்குமெண்ட் அதாவது இந்த டாக்குமெண்ட்லேயே ஏதாவது ஒரு ஸ்லைடுக்கு போகணுமா அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து கிரியேட் ஏ நியூ டாக்குமெண்ட்னா அது நியூ டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் அட்ரஸ் எதுக்குன்னா சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்காக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் நீங்கள் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்குகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு மெயில் அனுப்புங்க அப்படிங்கிறப்ப உடனே டக்குன்னு கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணால் அந்த மெயில் அட்ரஸ் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல மெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கணும் அந்த மெயில் அட்ரஸ் இதை கிளிக் பண்ணோம்னே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மெயில் ஓப்பன் ஆகி ஒரு மெயில் வந்து டூ அட்ரஸில் அந்த எண்டா நேம் கொடுத்தோமோ அந்த நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் பெரிய இதில் யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளேயே மூவ் ஆகணும் கேட்டுங்களா ஸோ ப்ளேஸ் இன் திஸ் ஃபோல்டர் இதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் டென்த் ஃபைலில் வந்து மும்பையை பற்றி டீட்டெயில் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கா இப்போ வந்து இது மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைட் டென்னுக்கு போகிற லிங்க் இருக்கிற மாதிரி அண்டர் லைனில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னு கண்ட்ரோலில் ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே போங்க கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்த் ஸ்லைட் வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஸோ ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஒரு லிங்க் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணிடுறேன் இங்கே போங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் எந்த இமேஜ் வேணும் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணுறப்ப ஆக்ஷன் பட்டன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அப்படி இல்லைன்னா இது மாதிரி வந்துச்சுனாலும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் இதில் போயிட்டு இன்சர்ட் லிங்க் இன்சர்ட் லிங்க் இதில் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்லைடுக்கு போயிடும் பவர் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் போகணுமா இதை வேணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வெளியே கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லிங்க் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ண அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் பவர் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அண்ட் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஷேர் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறது இது மூணு விஷயத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது எப்போதுமே இங்கே வந்துட்டு ஃபைலில் போயிட்டு இங்கே பிரிண்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷார்ட் கட்டினா கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்டர் செட் செட்டப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணோம் இங்கே பிரிண்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம் காப்பீஸ் வந்து ஒரு காப்பி இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அது டென் நம்பர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்பராகவும் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எத்தனை காப்பி வேணுமோ அதை இங்கே டைப் பண்ணணும் நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலுக்கும் சேம் தான் பவர் பாயிண்ட்டுக்கு சேம் தான் ஓவர் டாக்குமெண்ட்டுக்கு சேம் தான் ஸோ வந்து இது உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் யூஸ்
அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வீடியோ லிங்க்கு அதே மாதிரி அவுட்லைன் இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பேஜ் மிச் மிச்சம் பண்ணணும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்லைடு ஒரே பேஜில் அப்படின்னா இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லைடு வரும் ஸோ அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நாலு ஸ்லைடு ஆறு ஸ்லைடு எட்டு ஸ்லைடு வரைக்கும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எது மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே மாதிரி ஒம்பது ஸ்லைடெலாம் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து சரியாக டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு ஸ்லைடு இல்லை மூணு ஸ்லைடு அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் கொலேட்டட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இங்கே வந்து கொலேட்டட் அப்படின்ட்டுருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கொ அன்கொலேட்டட் அப்படின்ட்டுருக்கு கொலேட்டட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் நூறு பேஜை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்க நான் வந்து ப்ரிண்டிங் மிஸ் ப்ரிண்டர் மிஸ் வச்சு எனக்கு கடை வச்சுருக்கிறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணி நூறு பேஜ் இருக்கிற ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வருது இல்லை ஏதோ ஒன்று எக்ஸல் சீட்டோ இல்லை பவர் ஏதோ ஒன்று வருது இங்கே வந்து இந்த கொலேட்டு இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்கணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ நூறு பேஜ் இருக்குன்னு வைங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்ட்டு நூறு பேஜ் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணுறது வந்து கொலேட்டு கொலேட்டட் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்கொலேட்டட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜை நூறு டைம் ப்ரிண்ட் பண்ணிடும் மட்டும் ரெண்டாவது பேஜை நூறு காப்பி போடும் மூணாவது பேஜை நூறு காப்பி ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து அன்கொலேட்டடில் கொடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இங்கே அவருமே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் அதை அலைன் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நூறு பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ் மட்டும் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை எடுத்து ரெண்டாவது பேஜில் இருக்கிறதுல மூணாவது பேஜ் அப்படின்னு மறுபடியும் நீங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து கொலேட்டட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துடும் ஸோ நமக்கு அதை எடுத்து ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை பைண்டிங் மட்டும் கொடுத்துட்டா போதும் ஸோ இதுதான் வந்து கொலேட்டடு அன்கொலேட்டடுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ரேட்டாக இல்லை லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப்னால் இது மாதிரி வந்துடும் நான் ஒரு ஒரு பேஜ் செலக்ட் பண்ணி கேட்குறேன் அப்போ உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ ஒன் ஸ்லைடு ஸோ இதில் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்னால் இது மாதிரி போர்ட்ரேட்னால் இது மாதிரி வரும் உங்களுக்கு எது மாதிரி மோஸ்ட்லி வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பும் நல்லா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் போர்ட்ரேட் அப்படின்னா கம்மியாக ஆனால் ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் கிளியராக வரும் அதாவது செங்குத்தாக இருக்கிறனால அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு எது மாதிரி வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேண்ட்ஸ்கேப்னால் கொஞ்சம் பிக்சர் வந்து பெருசாக டைப் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து கலர் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் ப்ரிண்டர் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ப்ரிண்டரில் இது பண்ணோம்னா இதெல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே வரும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செலக்ட் இந்த பவர் பாயிண்ட் மட்டும் எக்ஸல் இது மாதிரி விஷயத்த விட்டுருங்க பவர் பாயிண்ட்டை மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரே ஸ்கேல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கலரோட வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த கலரோட வேரியேஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கிரே ஸ்கேல் வந்து வச்சுங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிறப்ப ஒரு சின்ன டிஃப் பெரிய டிஃப்ரென்சியேஷன் இல்லைனால ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இந்த கிரே ஸ்கேலை செலக்ட் பண்ணி நார்மல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயே ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கனாலும் கொஞ்சம் ஓரளவு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எடிட் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து இந்த இடத்துல டைம் டேட்லாம் வேணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துட்டு ஆட் அப்டேட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அப்படின்னு சிஸ்டம் டேட் அண்ட் டைம் அடுத்தது வந்து பேஜ் நம்பர் பேஜ் நம்பர் இந்த இடத்துல வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹெட்டர் ஏதாச்சும் ஹெட்டர் ஃபூட்டரை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹெட்டர் ஃபூட்டர் வேணால் நீங்கள் இது பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் அப்ளை டால் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமு இந்த இடத்துல டேட்டு இங்கே பாருங்க பேஜ் நம்பர் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக வந்துடும் ஸோ இதை வந்து மறுபடியும் நீங்கள் ப்ரிவியூ பார்க்கணும் இந்த இடத்துல இது பாருங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற மூணு ஸ்லைடோட ப்ரிவியூவும் வந்துடும் சரி ஓகே இப்படி தான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேர் பண்ணுறது ஃபைல் போங்க ஃபைலில் போயிட்டு ஷேர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றே பர்சனல் இருக்கு இது இந்த அக்கௌண்ட் வாங்குறப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் கட்டினேன் வா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீயாக ஸ்டோரேஜே வந்து மைக்ரோசாஃப்டே கொடுத்துருக்கேன் ஒன் ட்ரைவ் இப்போ கூகுள் ட்ரைவ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம்ல அது மாதிரி மைக்ரோசாஃப்டில் வந்து ஒன் ட்ரைவ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அது கொடுத்தோம்னா
பழைய அதாவது நைன்டி செவன் சில சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பழைய ஓல்டு வருஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் ஓல்டு வருஷனை சேவ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓ ஓல்டு வருஷனை சேவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவஸில் ஓடு வருஷனாக சேவ் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்புகிறப்ப எந்த விதமான கண்டென்ட் லாஸ் ஆகாது அதே வந்து இது வந்து நியூ வருஷன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நீங்கள் இது பண்ணிட்டு அதை அனுப்புகிறீங்க பட்சத்தில் சில கண்டென்ட் லாஸுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வந்து அது யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்ரோ எனபிள் டேப்லெட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் எப்படி எக்ஸலில் மட்டும்தான் மேக்ரோ இருக்குன்னு இல்லை எக்ஸல் எல்லா மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட்லேயும் மேக்ரோ இருக்குது ஸோ அந்த மேக்ரோ என ஒரு வேலை மேக்ரோ இதில் எழுதியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை வந்து மேக்ரோ எனபிள் டெம்ப்ளேட்டை தான் நம்ம சேவ் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி பிடிஎஃப் வேணாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது எப்படி வந்து டாக்குமெண்ட்டை வந்து பவர் பாயிண்ட் டாக்குமெண்ட்டை பிடிஎஃப்பாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணுறனால இதை கிளிக் பண்ணி சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிஎஃப்பாகவும் சேவ் ஆகிக்கும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி அதை வந்து வீடியோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அதை வீடியோவை கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை வந்து வாட்ஸ்அப்லேயோ யூடியூப்லேயோ எதில் வேணால் அப்லோட் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை பர்ஃபெக்டான ஒரு வீடியோவை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷனை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ப பார்த்துட்டு பவர் பாயிண்ட்டை பற்றி அதை பற்றி வேணும்னா ப்ளேலிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வீடியோ மட்டும் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலுக்கு போங்க போய்ட்டு இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு இருக்குது எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் கிரியேட் வீடியோ அப்படின்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன எது மாதிரி வேணுமோ அதாவது ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் தான் ஹையஸ்ட் ரெசல்யூஷன் இல்லை ஃபுல் எஸ்டியில் வேணுமா இல்லை எஸ்டியில் வேணுமா ஸ்டாண்டர்டில் வேணுமா அப்படின்ட்டு இருக்கு நான் ஸ்டாண்டர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா லேட் ஆகும் இது வந்து நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணுறாலும் ரெக்கார்ட் பண்ணி இது பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ நான் கம்மியான அதாவது எவ்வளோ ஸ்லைட்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஸோ வந்து நான் குயிக்காக இது பண்ண அப்படிங்கிறேன் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த குவாலிட்டி வேணுமோ அந்த குவாலிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து இது இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து முக்கியமான ஆப்ஷன் யூஸ் ரெக்கார்டட் டைமிங்ஸ் அண்ட் நேரேஷன்ஸ் அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது டோன்ட் யூஸ் ரெக்கார்டட் டைமிங்ஸ் அண்ட் நேரேஷன் அப்படின்னா அதாவது எந்த இதை இது இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கு எவ்வளோ நிம் நிம் செகண்ட் அப்படின்னு கேட்டு கேட்டிருக்கு ஸோ ரெண்டு செகண்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி கிரியேட் வீடியோ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட் வச்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைனல் வீடியோ அவுட் புட்டில் வந்துடும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்லைடுக்கு ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட் இருக்கும் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் யூஸ் ரெக்கார்டட் டைமிங்ஸ் அண்ட் நேரேஷன்ஸ்னு இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டைமையும் நம்மளே செட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து நேரேஷன்ஸ் நேரேஷன்ஸ்ங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அதையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டையும் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ரெக் கிரியேட் வீடியோ கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிக்கும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ போயிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ப்ரெசன்டேஷனை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணு கட்டுங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பட்டனாக ரெக்கார்ட் டைமிங்ஸ் அண்ட் நேரேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரெண்டு டு மூணு செகண்டில் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எதுவுமே நம்ம இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ணலை கட்டுங்களா இவாக்கு இந்த பேஜுக்கு வந்தாச்சு இதான் வந்து நம்மளோட செட்டப் இங்கே தான் நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெசன்ட் பண்ணோன்னே இது வந்துட்டு ப்ராப்பராக வீடியோவாக கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடும் ஸோ வந்து அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெக்கார்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே தான் ஸ்லைடு ரெக்கார்டாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த சைடு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைடு ஒரு இது முன்னாடியும் இதை கிளிக் பண்ணினா ஒரு இது வந்து பின்னாடி வரும் ஸோ வந்து ரெக்கார்ட் பட்டனாக ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே இது என்ன சொல்ல வந்து இது வந்து மைக் ஆனு மைக்ரோஃபோன் இருந்துச்சுன்னா மைக்ரோஃபோன் ஆனு ப்ளஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இதை கிளிக் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக லேப்டாப்பில் வந்து கேமரா இருந்துச்சுன்னா கேமரா ஓப்பன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட ஃபேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் ஸோ வந்து நீங்கள் பேசுகிறது வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்ப அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா
ஆல்ரெடி இந்த ஃபைல் நேமில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது எனக்கு அந்த ஃபை ஃபைல் தேவையில்லை அப்படிங்கிறனால சரி எஸ் கொடுத்தனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைலை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ வந்து இந்த காரணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோ கிரியேட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரியேட் ஆகும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் டெஃபினேஷன் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்லைடு தான் கம்மியான நேரேஷன் தான் ஸோ வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஒன் மினிட்டில் இல்லை டூ மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிரும் பட் ஆனால் ஹை டெஃபினேஷன் லெவலில் ஃபோர் எயிட்டி அந்த இதில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா சாரி ஃபார்ட்டி எயிட்டியில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப ஆகும் ஸோ மீன் டைம் நீங்கள் எதாவது கேன்சல் பண்ணுமோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இந்த பிகினிங்லேருந்து இதில் எண்டு வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது வந்து இங்கே பாருங்கள் வருது வேகமாக ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் யூடியூப்லேயோ இல்லை வந்து எங்கே அப்லோட் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ போயிட்டு அந்த ஃபோல்டர் போங்க போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டர் தான் நான் இப்போ லாஸ்ட்டாக அசஸ் பண்ணேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டரில் வந்து வீடியோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதாகிடுச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோ நான் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ வந்து பிளேயரில் வந்து வீடியோ பிளேயரில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது பண்ண ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே டீட்டெயில்ஸோட பர்ஃபெக்டான ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ பவர் பாயிண்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸை வந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ லிட்டில் அட்வான்ஸ்ட் அதாவது அனிமேஷனும் ப்ளஸ் மோஷன் பார்த்து அதாவது அனிமேஷனுங்கிறது வந்து இந்த ஒரு பிக்சரை வந்து மூவி மாதிரி எப்படி அனிமேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஸ்லைடை ஓப்பன் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகி போய் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு இது ஆப்ஷன் இருக்குது அது வந்து மோஷன் பார்த்து அப்படிமோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு அதை ரெண்டு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒட்டு மற்ற வீடியோவும் பார்த்திங்கன்னா பிளேலிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வேணுங்கிறத பார்த்துக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து அனிமேஷனுக்கு போவோம் இதை ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணோடனே அனிமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டேப் இருங்க ரிங் பண்ணலை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இவ்வளோ அனிமேஷன் டைப்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் போயிட்டு இது பண்ணுங்கள் நான் இதை நான் செலக்ட் பண்ணேன் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்து அப்ளை ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒன் அப்படிங்கிற நம்பரை வந்துருச்சு அப்படின்னா இதில் வந்து இதை ஃப்ளை இன் அப்படிங்கிற அனிமேஷன் அப்ளை ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ப்ரிவியூ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ப்ரீ ப்ரீவியூ ஆகும் ஸோ வந்து கீழே இருந்து அப்படியே மேலே வந்து இருக்குது இதை சேம் இதை வந்து ஃப்ளோட் இன் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது இப்போ வைப் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரீவியூ அப்படிங்கிறது கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வரும் ஸோ இதை வந்து ஒவ்வொன்றா நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து இப்போ வேறு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இதெல்லாம் இருக்குது அதை பார்க்க போகிறப்ப ஓகே இதில் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓவராலாக கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கலரையே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இந்த இது இருக்குது அப்பியர் இருக்குது நிறையா இருக்குது நான் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ செலக்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் ஆப் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ப்ரிவியூ பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இப்போ வந்து க்ளோ ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ அது மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அனிமேஷன் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பவர் பாயிண்ட்டில் ஓவர் அனிமேஷனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது மெயினாக கண்டென்ட்டுக்கு தான் இம்பார்ட்டன் தரணும் நம்ம ரொம்ப நிறைய டைம் சொல்லணும் ஸோ அனிமேஷனுங்கிறது வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கணும் பட் ஒரு ஒரு சேம் அனிமேஷன் த்ரூ அவுட் த ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா அனிமேஷன் இது பண்ணிங்கன்னா கண்டென்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து ஆடியன்ஸ் ரீச் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ அதை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் பார்த்து இதில் வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த பிக்சர் இருக்குன்னு வைங்க இது இங்கே இருக்கிறது அப்படியே போயிட்டு இப்படி சுற்றிக்கிட்டு வந்து அதாவது ஸ்லைட் ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துக்கு வரணும் அதாவது சுற்றிக்கிட்டு இப்படி வரணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து எப்படின்னா இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே
எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அது எஃபெக்ட் ஆப்ஷன் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் இந்த இதில் காட்டினது தான் சேம் இதாக இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஆட் அனிமேஷனும் சேம் தான் இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கேயும் இருக்குது ஏதாச்சும் மோர் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னா மோ இங்கே இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான எஃபெக்டெலாம் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதையிலேயே நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸ்பின் இது மாதிரி இருக்குது லைன் கலர் லைட்டன் அப்படின்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார்த்தா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் போயிட்டு வந்துட்டு க்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்களா ஒரு லைட்டனிங் மாதிரி ஸோ அது மாதிரி இதையும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அனிமேஷன் பேன் ட்ரிகர் இது எல்லாமே இருக்குது ட்ரிகர்னால் இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி ஆன் கிளிக் ஆஃப் மவுஸ் வந்து ட்ரிகர் ஆகணுமா இல்லை நார்மலாகவே வந்து ட்ரிகர் ஆகணுமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இதில் கொடுக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி டிஃபால்ட் இதை வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி ரெக்கார்டர் அனிமேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி டியூரேஷன் எவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு அந்த அனிமேஷன் வந்து ரன் ஆகணும் ஸ்லோவாக இந்த டைம் வந்து அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் கம்மியான டைம் வச்சிங்கன்னா வேகமாக மூவ் ஆகி அது இதாக ஸோ உங்களுக்கு தான் வந்து உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த அனிமேஷனையும் இந்த மோஷன் பார்த்து ரெண்டு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணலாம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி